আছেন সো হ্যালো एवरीवन আজকে আমাদের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ভেক্টরের তৃতীয় লেকচারটা নিয়ে যেখানে আমরা কথা বলবো মূলত আজকে শুরুতে কম্পোনেন্টস নিয়ে তারপর কম্পোনেন্টের পরে বা উপাংশ নিয়ে তারপর সেখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে লব্ধি ভেক্টর বা হচ্ছে ওই যে সামান্তরিক সূত্র দেখাছিলাম সেই সামান্তরিক সূত্রের ভিতরে আসলে লব্ধির দিক কোন দিকে হয় তারপর হচ্ছে তার দৈর্ঘ্য কতখানি হয় এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে আজকের ক্লাসে তো শুরুতে হচ্ছে আমরা আগের ক্লাসটা একটু রিক্যাপ করে দেখে আসি আমরা কি কি পড়ছিলাম আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র শুরুতে সরণ এবং দূরত্বের মধ্যে যে পার্থক্যটা সেই পার্থক্যটা বুঝে দেখছিলাম যে ভেক্টর আমাদের জন্য কেন প্রয়োজনীয় ওয়ার্ক দান এর ফর্মুলার ভিতরে আমরা এফ এস কস্থিটার একদম মানে ভেঙে চুরে দেখছি এফ এস কস্থিটা কিরকম সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা মনে হয় আজকে আর একটু বেশি কাজ করব তারপরে হচ্ছে অভিক্ষেপ কি জিনিস সেটা শিখছি আমরা ভেক্টর কোয়ান্টিটি যে 3D কার্ডিশন ব্যবস্থার মত সেটা বুঝাইছি যে 2D থেকে আমরা 3D তে জিনিসটাকে কিভাবে কনভার্ট করতেছি আগে জিনিসটারে বলতাম সরল রেখা এখন জিনিসটারে বলতেছি হচ্ছে এরকম ভেক্টর সাইন দিয়ে প্রকাশ করার ব্যাপারটা তারপর ওর ভ্যালু আমরা কিভাবে বের করি তারপরে আমরা বিয়োগ কিভাবে করি ভেক্টরের হ্যাঁ ওই জিনিসগুলো তারপরে এখানে দেখা যাচ্ছে কি আমাদের এখানে কি বলে ওই যে ভেক্টরের মান বের করার জন্য যে সূত্রগুলো ছিল সেগুলো আর একটু বিস্তারিত ভাবে দেখছিলাম ভেঙে চুরে ঘনকের মাধ্যমে বা আয়তাকার ঘন বস্তুর মাধ্যমে তারপর একক ভেক্টর নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি যে একক ভেক্টর কি কোন দিক থেকে আসে কিভাবে আমরা বের করতে পারি একক ভেক্টরকে এবং সেটা যে আসলেই তার মানে এক হলো নাকি সেটা আমরা প্রমাণ করে দেখছি এরিয়া ভেক্টর সম্পর্কে খুব বিস্তারিত কিছু বলি নেই শুধু এটা বলা হয়েছিল যে এটা হচ্ছে তলের সাথে লম্ব দিকে হয় উপরের দিকে অথবা নিচের দিকে যে কোনো দিকে বাট হচ্ছে লম্বভাবে হবে এটুকু ট্রাইঙ্গেলের ক্ষেত্রে আমরা ভেক্টর যুগে ত্রিভুজ বিধি যেটা আমাদের ছোটবেলা থেকে আসলে পড়ে আসার কথা বাট আমাদের শর্ট সিলেবাসের কারণে আনফরচুনেটলি আমরা পড়তে পারিনি বাট ওই জিনিসটা সম্পর্কে আমরা পড়ালেখা করছি মোটামুটি যে ট্রাইঙ্গেল কি জিনিস এবং এইখানে আমরা ট্রাইঙ্গেল থেকে আবার ভেক্টর বিয়োগের ত্রিভুজ বিধিও দেখে নিয়েছিলাম সেই বিয়োগের ত্রিভুজ বিধিটা আমরা তার আগেই আসলে অ্যাপ্লাই করে ফেলছিলাম এই জায়গায় তাই না আচ্ছা এটার পরে আজকে আমাদের সামান্তরিক সূত্র যেটা ছিল এইটা নিয়ে আমি আর একটু বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি কিন্তু বিস্তারিত বলতে গেলে আমাদের হচ্ছে ভেক্টরের উপাংশ জিনিসটা সম্পর্কে খুব ভালো আইডিয়া থাকতে হবে রাইট সো উপাংশ কিংবা হচ্ছে একজন বলছিল লম্ব উপাংশ আজকে ক্লাসে শেখানো হবে কি না এই ব্যাপারটা সো লম্ব উপাংশ এবং উপাংশ দুই জিনিস দুইটা জিনিসই আজকে এখানে থাকবে ঠিক আছে সো আগে আমরা বলি হচ্ছে উপাংশ নিয়ে কথাবার্তা সো উপাংশকে আমরা ইংলিশে বলি হচ্ছে কম্পোনেন্ট আচ্ছা অনেকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতে পারো যে ভাই আমি ইংলিশকে কেন এত বেশি গুরুত্ব দিতে শিখা তো সবাই বাংলা মিডিয়ামে সো এটার কারণ হচ্ছে আমি আগেও বলছি এখনো বলতেছি আবারও এটার কারণ হইল যে আমাদের আইউটির অ্যাডমিশন টেস্ট সো আইউটি বা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি এইখানে হচ্ছে আমাদের কি হয় পুরো কোয়েশ্চেনটাই আসলে হয় হচ্ছে ইংলিশে হ্যাঁ তুমি বাংলা মিডিয়ামের হওয়ার ইংলিশ মিডিয়ামে তুমি যেখানকার যেই হও না কেন তোমার কোয়েশ্চেন আসলে ইংলিশে হবে এবং তোমাকে ইংলিশে পরীক্ষা দিতে হবে এবং হচ্ছে ইংলিশে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার তো ইংলিশ টার্মগুলো জানতে হবে এবং লং রানে তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে থাকো অথবা ইউনিভার্সিটিতেও যদি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের পড়ালেখা করো তাহলে তোমার ম্যাথ কোর্স থাকবে ফিজিক্সের কোর্স থাকবে সো সেগুলো प्रपार्टी মনে রেখে ফেলবো সেটা হচ্ছে যে কম্পোনেন্ট মানে কস এই কথাটা মনে রাখবো ঠিক আছে কম্পোনেন্ট মানে কস কস মানে কি কস মানে হচ্ছে যে কোসাইন আমরা কস যেটা ত্রিকোণ মিথিতে যে কস করছি সেই কস সো কম্পোনেন্ট মানে কস এই কথাটা কেন বললাম আসলে তার কারণ আমরা যখন উপরের এখানে কম্পোনেন্ট নিছিলাম মনে আছে কই গেল ওই যে এফ ইকোস টু সরি ডাব্লিউ ইকোস টু এফ এস এইখানে আমাদের যখন আমরা সরণকে এই সরণ ভেক্টরটাকে নিচে নিয়ে আসছিলাম তখন আমাদের সরণের সাথে একটা কস আসছে না অর্থাৎ আমরা আসলে কি করছি এই পাঁচ মিটারের উপাংশ বের করছিলাম দশ নিউটন বরাবর পাঁচ মিটারের উপাংশ দশ নিউটন বরাবর বের করতে যে মানে যে কাজটা করছি আমরা হচ্ছে উপাংশ বের করছি ওসি বের করছি না এটাকে আমরা বলি হচ্ছে উপাংশ বা কম্পোনেন্ট বা ওই যে অভিক্ষেপ বের করা এটা আসলে ওই উপাংশ বের করা একই কথা হ্যাঁ তো ওইটা উপাংশ বের করতে যায় আমাদের কিসের সাহায্য নিতে হয়েছে দেখো কসের সাহায্য সো ওই যেই বলছিলাম যে উপাংশ মানে কস কম্পোনেন্ট মানে কস অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যখন এই এই দশ নিউটন ফোর্সকে যখন এইদিকে নিয়ে গেছিলাম আমরা তখন দেখাইছি যে এই দশ নিউটন ফোর্সের যে উপাংশটা হবে সেটা কতটুকু হবে এই ওডি পরিমাণ কেন ওডি কারণ ওই যে আমরা এই পাশ থেকে লাইট দিয়ে তারপরে হচ্ছে এইটার মাধ্যমে ছায়া তৈরি করলাম এটা ওডি পর্যন্ত ছায়া তৈরি হবে সো ওডি হচ্ছে এখানে উপাংশ কার উপাংশ দশ নিউটনের কোন দিক বরাবর পাঁচ মিটার বরাবর সো পাঁচ মিটার বরাবর দশ নিউট
যে কোনো ফোর্স থাকতে পারে যে কোনো প্যারামিটার্স থাকতে পারে যে কোনো লেন্থ থাকতে পারে যে কোনো কিছু তো ধরো তোমাকে দেওয়া হইলো যে এই রকম একটা জিনিস যে এটা হচ্ছে একটা কিছু একটা এটা কি কি বলবো ধরে নাও এটাকে আমি বলতেছি হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ঠিক আছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের একক কি মনে আছে না খা ফেলছো ইলেকট্রিক ফিল্ড ধরে নিলাম এটা হচ্ছে ফাইভ নিউটন পার কুলম এটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড বা হচ্ছে তরিত কি বলে তরিত ক্ষেত্র প্রাবল্য হ্যাঁ এরকম একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড এখানে কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে পাঁচ নিউটন পার কুলম এরকম একটা ব্যাপার আচ্ছা সো এই পাঁচ নিউটন পার কুলম্বের এই ইয়াটা কি বলে এই ইলেকট্রিক ফিল্টার আমি যদি এখন জিজ্ঞেস করি যে এইটার এই অনুভূমিক বরাবর উপাংশ কত সেটা বের করো অনুভূমিক বরাবর বলতে কি বোঝানো হচ্ছে যে এর অনুভূমিটা আসলে কত মানে তার ভূমিটা আসলে কয়েকটা এইটা সো সেই অনুভূমিক বরাবর আমরা কি বের করতে চাচ্ছি তার উপাংশ বের করতে চাচ্ছি তাহলে কি করতে হবে ওই যে বলছিলাম এইটাকে এই বরাবর নিয়ে আসতে হবে কিভাবে আনতে হয় ওই যে ছায়া ফেলার মাধ্যমে সো আমরা এখন ছায়া ফেলবো উপর থেকে যদি আমি ছায়া ফেলি তাহলে দেখা যাবে কি এই জিনিসটা এই লাইন পর্যন্ত বা এইভাবে যদি আমি এই টিপটাকে টিপ বা কি বলে এই শীর্ষটাকে যদি হচ্ছে আমি নিচে নিয়ে আসি ট্রেস করে তাহলে দেখা যায় এই পর্যন্ত আসে তার মানে ছায়া আমার কতটুকু অংশ জুড়ে তৈরি হবে আমার ছায়া হবে এইখান থেকে এই পর্যন্ত তাহলে এই হলো আমার ছায়ার দৈর্ঘ্যটা তাহলে আমরা কি পাইলাম আসলে এই পাঁচ নিউটনের সরি পাঁচ নিউটন পার কুলম্বের যে তৈরি ক্ষেত্র প্রাবল্যটা আছে সেই প্রাবল্যটার আমরা একটা উপাংশ বের করলাম এবং তার দিক কোন দিকে হবে দিক হবে তার এই দিক বরাবর এইখান থেকে এই দিক বরাবর তাই না আচ্ছা এখন একটা জিনিস চিন্তা করি তাহলে আমরা কি বলতে পারবো যে এই পাঁচ নিউটন পার কুলম হ্যাঁ এর উপাংশ অনুভূমিক বরাবর যদি বের করতে হয় তাহলে আমাকে কসের সাহায্য নিতে হবে কারণ কম্পোনেন্ট মানেই হচ্ছে কস তাহলে এইখানে আমি একটা কোন নিলাম সেই কোনটার নাম আমি ধরো দিলাম হচ্ছে এখানে চল্লিশ ডিগ্রি ঠিক আছে এই কোনটার নাম দেওয়া হলো চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে বলো তো এইখানে যে উপাংশটা আমি পাইছি আগে ধরো ছিল এটা ছিল এ বি এখন উপাংশ যেটা পাইছি সেটা হচ্ছে এ সি তাহলে আমাদের এই এসি এটার মান কত হবে এবি কস চল্লিশ এক্সাক্টলি সো এবিটা আসলে কত পাঁচ দেওয়া ছিল সো পাঁচ কস চল্লিশ ঠিক আছে অ্যাজ সিম্পল এস দ্যাট আচ্ছা এখন যদি আমরা অন্য একটা কাজ করি ধরো তোমাকে হচ্ছে সবুজ একটা লাইন এভাবে দেওয়া আছে আর তোমাকে বলা হইল যে এই রকম একটা ডিরেকশন আছে এই লাল রঙের একটা ডিরেকশন আছে ঠিক আছে আর এদের মধ্যবর্তী কোন আমি বলে দিলাম হচ্ছে ধরো ফর্টি ফাইভ ঠিক আছে আর বললাম এটা হচ্ছে তোমার বারো নিউটনের একটা ফোর্স এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতেছি যে এই সবুজ যে লাইনটা আছে এই সবুজ লাইনটার বা সবুজ যে ফোর্সটা আছে সবুজ ফোর্সটার এই লাল দিক বরাবর উপাংশ কত হ্যাঁ এই এই রেড ডিরেকশনের তোর উপাংশ কত হবে এটা জিজ্ঞেস করা হইলো তখন সিম্পলি কি করব উপাংশ জিজ্ঞেস করছি তার মানে ইংলিশে কি জিজ্ঞেস করছি কম্পোনেন্ট জিজ্ঞেস করছি তাহলে কি করব যার কম্পোনেন্ট বের করতেছি তাকে আগে লিখব কার কম্পোনেন্ট বের করতেছি বারো নিউটনের বা সবুজটার তাহলে সবুজের ভ্যালুটা আগে লিখবো সবুজের ভ্যালুটা লিখছি লিখছি আচ্ছা তারপরে কি কম্পোনেন্ট নিতেছি যেহেতু তাহলে কম্পোনেন্ট মানে কস তাহলে কস নিব কস নিলাম আচ্ছা তারপরে কি দেখা যেতেছে যে এই দুইটার মধ্যবর্তী কোন কত পঁয়তাল্লিশ তাহলে একে যদি আমি এইদিকে ঘুরে নিয়ে আসি তাহলে আসলে আমাদের কস পঁয়তাল্লিশের সাহায্য নিতে হয় তাহলে তখন এখানে লিখে ফেলতে হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এমনিতেও আমি ওই ত্রিভুজ না একেও বলতে পারবো আসলে যে কোনো জিনিসের যে কোনো দিক বরাবর উপাংশ নেওয়ার জন্য তাহলে কি করতে হবে যার উপাংশ নিতেছি তাকে আগে লিখতেছি তারপরে কস লিখতেছি কস কেন কারণ কম্পোনেন্ট মানে কস তারপরে কি করলাম ওদের দুইজনের মধ্যবর্তী কোন দেখব মধ্যবর্তী কোন যা আছে সেটাকে বসাই দিব অথবা আমরা এইভাবেও বলতে পারি যে আমাকে যতখানি রোটেট করা লাগতেছে আমার এই ফোর্সটাকে বা এই যে জিনিসই থাকুক না কেন যে বেক্টরটাকে যে পরিমাণে রোটেট করতে হচ্ছে সেই রোটেশনের অ্যামাউন্টটাকে আমি হচ্ছে এখানে বসাই দিব আচ্ছা দেখে মনে হচ্ছে না যে বারবার আমি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ রোটেশন দিতেছি এখানেও অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ছিল এখানেও অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ছিল বাট আসলে মানে এটা কোনো পার্থক্য নেই এটা ক্লক ওয়াইজও থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে সো ক্লক ওয়াইজের একটা উদাহরণ আমরা ছোট করে দেখে নিই যেমন ধরো আমাকে দিল হচ্ছে এইরকম একটা জিনিস আর তারপরে লালটার সবুজ দিক বরাবর উপাংশ জিজ্ঞেস করছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ধরো পনেরো নিউটন আর এটা হচ্ছে তোমার ধরো সিক্সটি ডিগ্রি কোন ঠিক আছে পনেরো নিউটন একটা ফোর্স এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই লালের উপাংশ বের করো এই সবুজ দিক বরাবর সো আমরা এটাকে এইভাবে লিখবো বাংলা কথাটা যে লালের উপাংশ লালের উপাংশ সবুজের দিকে লালের উপাংশ সবুজের দিকে সো লালের উপাংশ সবুজের দিকে এটা কি হইতে পারে যার উপাংশ তাকে আগে লিখবো কার পনেরো নিউটন সো ফিফটিন তারপরে কস কম্পোনেন্ট মানে কস তারপরে কি যতখানি
যে প্রত্যেকটা জিনিসের কম্পোনেন্টকে আমরা আসলে বিভিন্ন দিকে ভাগ করতে পারি ঠিক আছে বিভিন্ন দিকে ভাগ করা যায় কম্পোনেন্টগুলোকে সেটাকে মানে যে কোনো দিকে কম্পোনেন্ট নেওয়া যায় এখন তোমাকে আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে এই পনেরো নিউটনের একটা কম্পোনেন্ট আমি দেখাইছি যে এই সিক্সটি ডিগ্রি কোনো এইখানে আছে আমি যদি তোমাকে এখন বলি যে এই দিক বরাবর একটা কম্পোনেন্ট বের করো তো ধরো তোমাকে আমি বললাম যে এই দিক বরাবর কম্পোনেন্ট কত হবে এটা বের করো তখন তুমি কি বলবা যে ভাই তাহলে এদের এটার মাছ মধ্যবর্তী কোন কত একটু একটু বলেন তো আমি বললাম আচ্ছা যাবে এটা সত্তর ডিগ্রি তখন তুমি কি বলবা যে এইখানে যে কম্পোনেন্টটা তৈরি হবে লালের জন্য এইখানে যে কম্পোনেন্টটা তৈরি হবে সে কম্পোনেন্টটা হবে আসলে ফিফটিন কস সেভেন্টি তাই না ব্যাপারটা এরকম না হ্যাঁ এরকমই আচ্ছা এখন মোস্ট অফ দ্য টাইম মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা যে কাজটা করি যে কোনো বলকে বা যে কোনো ভেক্টরকে আসলে দুইটা কম্পোনেন্টে ভাগ করি একটাতে না দুইটাতে ভাগ করি কেন দুইটাতে করি এটা বলতেছি বাট আগে মনে রাখো যে কম্পোনেন্টে ভাগ করা যায় অসংখ্য সংখ্যক কোটি কোটি তুমি চাইলে কম্পোনেন্ট বানাইতে পারো একটা ভেক্টরকে কোটি কোটি কম্পোনেন্টে ভাগ করতে পারো বাট আমরা কি করবো আমরা শুধুমাত্র দুইটা কম্পোনেন্টে আগে ভাগ করা শিখবো তারপরে অন্য কথা ঠিক আছে সো আগে আমরা দুইটা কম্পোনেন্টে ভাগ করে দেখি দুইটা কম্পোনেন্টে কেন নিতেছি তার কারণ হচ্ছে আমরা যে ইয়া নিয়ে কথা বলতেছি মানে ভেক্টরের মধ্যে এখন আমাদের আলোচনা কিন্তু আমরা করছি অলরেডি থ্রি ডি নিয়ে থ্রি ডি নিয়ে আমাদের আলোচনা যেগুলো ছিল আমি কিন্তু বলছি এগুলো কিন্তু ম্যাথের পার্ট আমরা আসলে রিয়েল লাইফ সিনারিওতে কি করব একটা টেবিলের উপরে একটা মানে কি থাকবে একটা ইয়া থাকবে কি বলে একটা বক্স থাকবে সেটার হচ্ছে আমরা ধাক্কা দিয়ে সেটা কি করবো টেবিলের ভিতরেই তো ছড়ায় ছিটা দিবো তাই না তো দেখা যাবে পুরো ঘটনাটা আমার একটা সমতলের মধ্যে হচ্ছে হ্যাঁ তো সমতলের মধ্যে একটা টেবিলের উপরে হচ্ছে তুমি মেঝেতে হচ্ছে অথবা দেয়ালে হচ্ছে হ্যাঁ তো পুরো ঘটনাটা যদি সমতলের মধ্যে হয় তাহলে তো আমার থ্রি ডি নিয়ে চিন্তা করা দরকার হ্যাঁ আমরা শুধুমাত্র টু টু ডি নিয়ে চিন্তা করবো এখন ঠিক আছে সো টু ডি টু ডি জিনিসপত্র নিয়ে বা ক্ষেত্রফল বা সার্পেস নিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে আসলে আমাদের দুইটা উপাংশে মোটামুটি ভাবে ভাগ করলেই হয়ে যায় হ্যাঁ সো আমার এখন টু ডি প্লেনে এই জিনিসটাকে চিন্তা করবো সো টু ডি প্লেনে ধরে নাও আমার এইখানে একটা এক্স অক্ষ আছে এখানে একটা ওয়াই অক্ষ আছে এরকম কিছু সো আমাদের কাছে যদি এখন তোমাকে আমি বলি যে এই দিক বরাবর কেউ একজন তোমাকে ঠেলতে এই দিক বরাবর একটা ফোর্স আছে ধরো এই দিক বরাবর একটা ফোর্স আছে এভাবে বললাম ঠিক আছে তো এই দিকে তুমি বললাম যে এখানে হচ্ছে দশ নিউটন বলে একজন টানতেছে এখানে একটা জিনিসকে পাঁচ নিউটন বলে একজন টানতেছে ঠিক আছে ধরে নিলাম এই বারটাকে এই বাসটাকে হচ্ছে দুইজন দুই দিকে টানতেছে তাহলে তো আমরা নিজেরাই বলতে পারি যে এখানে আসলে লব্ধিটা কোন দিকে হয় লব্ধি বলতে আসলে এই ফোর্সটার এই পুরা দুইজন ফোর্স বা কয় যত কুজনই ফোর্স থাকুক পুরা জিনিসটা রেজাল্টেন্ট কয়টা হয় হ্যাঁ মানে হচ্ছে সরি মানে হচ্ছে জিনিসটা কোন দিকে যায় আলটিমেট রেজাল্টটা আসলে কি রেজাল্টটা দেখা যায় যে এই আচ্ছা কিন্তু এই জিনিসটাকে যদি আমি একটু ডিফারেন্টলি দিতাম অর্থাৎ এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে এই দশ নিউটনটাকে যদি আমি বলতাম এমনে আছে তখন কি তুমি ডিরেক্টলি তোমার দশ নিউটন থেকে পাঁচ নিউটন বিয়োগ করে দিতে পারতা করা যাইতো যাইতো না কিন্তু তার কারণ হচ্ছে এই জিনিসটা একই লাইন বরাবর নাই ঠিক আছে একই সরল রেখার মধ্যে নাই তাই এদের মধ্যে সরাসরি যোগ বিয়োগ করা পসিবল না আচ্ছা কেন কখন এটা যোগ বিয়োগ করা পসিবল হইতো যখন এই দশ নিউটনের আমরা একটা অনুভূমিক উপাংশ নিতাম তখন সম্ভব হইতো যখন এই দশ নিউটনের আমরা একটা উলম্ব উপাংশ নিতাম তখন সম্ভব হইতো এইসব ব্যাপার স্যাপার তার মানে কি পুরো সিস্টেমটাকে আসলে আমরা কি করব হয় ডানে বামে ডানে বামে টাইপের ফোর্সে ভাগ করবো অথবা উপর নিচ টাইপের ফোর্সে ভাগ করে ফেলবো ঠিক আছে এমন এই রকম কোনা কোনি কেউ থাকলে সেটা আমাদের দরকার হয় না বা আমাদের হিসাব করতে আসলে মুশকিল হয় কেউ যদি এরকম কোনা কোনি থাকে তাহলে তাকে নিয়ে হিসাব করা মুশকিল এইখানেই দেখতে পাইছো ঠিক আছে তো এইখানে আমরা কি করবো এখন এই যে দশ নিউটনটাকে আছে এই দশ নিউটনটাকে নিয়ে কাজ করার ট্রাই করবো এটাকে হচ্ছে আমরা এই দিক বরাবর এবং এই দিক উপর নিচ বরাবর এবং এই ডান বাম বরাবর কি কি ভাবে সে প্রভাব রাখতেছে সেই জিনিসটাকে দেখার ট্রাই করবো ঠিক আছে আচ্ছা এটা একটু মুছে দিই এটা আমাদের দরকার নাই আমরা একটা কথা বলছিলাম গতদিন যে সামান্তরিক সূত্রের ভিতরে সামান্তরিক সূত্রের ভিতরে এখানে আমরা বলছিলাম যে এই জিনিসটা আসলে কি নির্দেশ করতেছে ব্যাপারটা কি যে এই ও বিন্দুতে থাকা একটা বস্তুর উপরে এই দিকে কেউ যদি চার নিউটন আর এদিকে যদি কেউ টু পয়েন্ট টু নিউটন ফোর্স দেয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি বস্তুটা যেই দিকে যাবে সেই জিনিসটাকে আমরা কি বলতেছি সেই জিনিসটাকে আমরা বলতেছিলাম লব্ধি হ্যাঁ তার মানে কি অ্যাকচুয়াল ডিরেকশনটা আসলে কত হবে সেটা আমি এখানে বের করতেছি অন্য দুইজন কে কত বলে টানতেছে সেটা আমার কাছে দেওয়া আছে অ্যাকচুয়াল পাথে সে কোন পথে যাত
এবং এই বস্তুটাকে এখানে যে বস্তুটা ছিল আর কি তাকে এই মাছ বারবার যে বস্তুটা ছিল তাকে এই দিক বারবার যেতে দেখা গেলে এখন আমি বললাম যে তাকে শুধুমাত্র দুইজন মিলে টানাটানি করবে ওই যে বললাম যে আমরা শুধুমাত্র দুইটা অপাংশে ভাগ করব সো দুইজন মিলে টানাটানি করার মাধ্যমে তার যাতে পথটা এরকমই থাকে এটা এনশিওর করা লাগবে মানে কি আমি দেখাবো সে এই দিক বরাবর তাকে একজন টানতেছে এই দিক বরাবর তাকে একজন টানতেছে সো কিভাবে এইখানে এবং এইখানে তাদেরকে ভাগ করে দিলে কত অ্যামাউন্টে ভাগ করে দিলে যেমন ধরো এটার উপরে কার্যরত ফোর্স ধরো পনেরো নিউটন এখন আমি বলতেছি যে এই পনেরো নিউটনকে এই দিকে কিছুটা ভাগ করে দিব এই দিকে কিছুটা ভাগ করে দিব তার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি এদিকে চলতেছে বাট এই দিকে কেউ একজন টানতেছিল এই দিকে কেউ একজন টানতেছিল সো তারা কে কত বলে টানতেছে এইখানে থাকা অবস্থা সেটা আমরা বের করার ট্রাই করব এখন কিভাবে দেখো তাহলে এইখানে যেটা করতে হবে সহজ হিসাবে আর কি এইখান থেকে আমি হচ্ছে এই বরাবর একটা উপাংশ নিব এই বরাবর একটা উপাংশ নিব তাইলেই হয়ে যাবে আসলে আর কোনো কাজ নেই হ্যাঁ সো সিম্পলি আমাদের ধরো এই দিকের কোনটা দেওয়া থাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম এই দিকে যে কোনটা দেওয়া আছে সেই কোনটাকে নাম দিলাম আমি হচ্ছে থিটা ঠিক আছে এই কোনটার নাম দিলাম থিটা আর একটা কাজ করি সেটা হইলো এটা তো একটা রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স তাই না বা লোভধি বল এরকম বলতে পারি সো রেজাল্ট্যান্ট ফোর্সকে আমি আর দিয়ে লিখলাম এটাকে আর দিয়ে লিখতেছি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আর অ্যামাউন্টের একটা ফোর্স কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে কি থিটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে এই থিটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পথ তৈরি করে সে গেছে এখন আমরা বের করব যে এইখানে থাকা একটা মানুষ যদি টানত জিনিসটাকে তাহলে আসলে তাকে কতখানি বল দেওয়া লাগতো এই ব্যাপারটা তাহলে এইটার এই বরাবর একটা উপাংশ দিতে হবে আমাদেরকে তাহলে এর উপাংশ কিভাবে নেওয়া যায় বলো মানে এই আর এর এই অনুভূমিক বরাবর উপাংশ কত হবে আর কস থিটা আর কস্তিটা কেন কারণ হচ্ছে যার উপাংশ নিচ্ছি তাকে আগে লিখতে হয় সো আর এর উপাংশ সো আর কে আগে লিখলাম তারপরে উপাংশ নিতেছি তার মানে কম্পোনেন্ট দ্যাট ইস কস এবং কত কোনে হেলাইতেছি আমি জিনিসটাকে কত থিটা ডিগ্রি কোনে তাহলে আমাকে কত কোন দিতে হবে থিটা দিতে হবে সো আর কস্তিটা এখানে আমরা কি পেলাম আর কস্তিটা এইখানে হচ্ছে তার অনুভূমিক উপাংশ এটা হচ্ছে কি অনুভূমিক বরাবর আছে না বা এক সক্ষ বরাবর এটাকে অনুভূমিক উপাংশ বলি কিংবা হচ্ছে তোমার হরাইজনটাল কম্পোনেন্ট বলতে পারি আমরা হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলোই সো এইখানে আমরা জিনিসটাকে ভাগ করে দিলাম একটা হরাইজনটাল কম্পোনেন্ট এইভাবে পাইছি আচ্ছা এখন দেখো তো এখন হচ্ছে যে এই আর এর একটা আমরা উলম্ব উপাংশ নিব তার কারণ কি একটা এই বস্তুটাকে কেবলমাত্র এই দিক বরাবর টানলে জিনিসটা যে এই বরাবর যাবে এটার কোনো কথা নাই মানে এটা কোনো অসম্ভব একটা ব্যাপার তার মানে নিশ্চয় এই দিক বরাবর কেউ একজন টানতেছিল আর এই দিক থেকে কেউ আগে থেকে টানতেছে তার ফলে হচ্ছে বস্তুটাই মাঝামাঝি কোনো একটা পথে গেছে তাই না এরকমই তো ব্যাপারটা তাহলে এইখানে থাকা যে মানুষটা ছিল সে আসলে কত বলে টানতেছে এটা আমরা বের করতে চাই এখন তাহলে তার জন্য কি নিতে হবে এই আর এর উপাংশ নিতে হবে এখন এই দিক বরাবর তাহলে আর এর উপাংশ এই দিক বরাবর এখন নিতে চাই তাহলে কি জানি করতে হয় যার উপাংশ তাকে আগে লিখতে হয় আর লিখলাম তারপর যেহেতু আমি উপাংশ বের করতেছি তাই আমাকে কি লিখতে হবে এখানে কস লিখতে হবে কম্পোনেন্ট মানে কস কস লিখলাম এখন আমাকে বলো এখন এইখান থেকে এই পর্যন্ত ওকে ঘুরাই নিয়ে আসি এখানে অ্যাঙ্গেলটা কত নাইনটি মাইনাস থিটা এক্স্যাক্টলি সো এখানে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে নাইনটি মাইনাস থিটা তাই না সো নাইনটি মাইনাস থিটা এখন কস নাইনটি মাইনাস থিটাকে জানি কি লেখা যায় এবার কস নাইনটি মাইনাস থিটাকে আমরা লিখতে পারি আসলে সাইন থিটা হ্যাঁ তাহলে আমরা একটা কাজ করি আমরা এইখান থেকে এই পর্যন্ত আসলে পাবো ওই অংশটা দেখা যাবে আসবে এই পর্যন্ত তাহলে এটার ভ্যালু আমরা পাই গেলাম আর সাইন থিটা এবং এটা হচ্ছে আর কস থিটা এটা একটু আর সাইন থিটা হিসেবে লিখে রাখি আর সাইন থিটা আমাদের মধ্যে একটা বড় রকমের মিসকনসেপশন আছে সেটা হচ্ছে যে অনুভূমিক উপাংশ মানেই কস উলম্ব উপাংশ মানেই সাইন এই কথাটা পুরোপুরি ভাবে সত্যি না কার সাথে কত ডিগ্রি কোন দেওয়া আছে এই ব্যাপারটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে কম্পোনেন্ট মানেই কস সাইন যেটা আসছে সেটা একটা স্পেশাল কেস হ্যাঁ সব সময় তোমার সাইন আসবে না সাইন একটা স্পেশাল কেস যখন তুমি এই লম্ব বরাবর দুইটা উপাংশে ভাগ করতেছো হ্যাঁ আমরা কি করছি আমরা কিন্তু এই দুইটা উপাংশ যাদেরকে নিতেছি এটা কিন্তু লম্ব বরাবর আছে সো এদেরকে বলা হয় লম্বাংশ অথবা মেলা কিছু বলে মানছে তো এই লম্ব বরাবর উপাংশগুলো নেওয়ার সময় কেবলমাত্র সাইন আসে অন্যথায় উপাংশ নেওয়ার সময় সাইন আনাটা উচিত না ঠিক আছে আমি পছন্দ করি না পার্সোনালি বাট হচ্ছে মানে অনেকে মানে শর্টকাট হিসেবে রাখে কিন্তু ক্লিয়ার কনসেপশন যদি তোমার দরকার হয় তাহলে কম্পোনেন্ট মানেই কস কথা কি ক্লিয়ার ঠিক আছে ওকে সো আমাদের লম্ব উপাংশ আসলে আমরা ভাগ করা শিখে গেছি সো যে কোনো ফোর্সকে যদি আমার থিটারটা দেওয়া থাকে হরাইজনটালের সাথে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এখানে আসলে এই আর কস থিটা নামে একজন কেউ ছিল আর এর উপরে আর সাইন থিটা নামে একজন
এবং তার ডিরেকশন একই এবং সমান্তরাল এই তিনটা শর্তই আমি কাজে লাগাইছি তাহলে সেটাকে কি বলতে পারবো সমান ভেক্টর বা একই ভেক্টর সো ওই যে আর সাইন থিটা ছিল ওই আর সাইন থিটাকে কি আমি শিফট করে এখানে নিয়ে আসতে পারি না এটাকে বলতেছি আমরা ভেক্টরের শিফটিং ভেক্টরের শিফটিং কিন্তু এটা চাইলেই করা যায় তার কারণ কি এই দুইটা জিনিস আসলে সমান কেমনে সমান তার কারণ আমি কি করছি এখানে তার মান সেম রাখছি তার ভ্যালু সেম রাখছি তার ডিরেকশন সেম রাখছি এবং প্যারালাল রাখছি তার মানে এই দুইটা ভেক্টর আসলে সমান তো আমি চাইলে এটাকে উঠাই দিয়ে এইখানেও জিনিসটাকে বসাইতে পারি অর্থাৎ এই পুরো জিনিসটাকে পুরো জিনিসটা কি হইতেছে আমাদের একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করতেছে না এবং এই ট্রায়াঙ্গেলটা দেখো তো আমাদের ওই যে ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ বিধি যেটা ছিল ওইটাকে মেন মেনে চলে সবুজ দুইটা লাইন এই দিক বরাবর একটা আছে ভেক্টর এই লাইনের প্রান্তবিন্দু থেকে আর একটা কি হয়েছে আর একটা ভেক্টর উদ্ভব হয়েছে তাহলে আমাদের লব্ধে কি হওয়ার কথা ছিল প্রথম ভেক্টরের আদি বিন্দু থেকে শেষ ভেক্টরের শেষ বিন্দু পর্যন্ত এবং সেটাই দেখো আমাদের লব্ধি হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না আচ্ছা মানে আমাদের ত্রিভুজ সূত্রটাকে স্যাটিসফাই করে আলটিমেটলি আমরা যেটা আসলে পাইলাম এখানে সেটা হচ্ছে যে যে ধরো একটা বস্তুকে যদি আমরা ইরিক বরাবর যাইতে দেখি যে দশ নিউটন বা হ্যাঁ দশ নিউটন ফোর্সে যদি অ্যাপ্লিকেবল হইতে দেখি কোনো একটা বস্তুকে তাহলে এই দিক বরাবর আসলে তাকে কে কত বলে টানতে ছিল আর এই দিক বরাবর কে কত বলে টানতে ছিল সেটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া হয় আমাদের ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটা জিনিস চিন্তা করো তো যে আমি যখন এই দশ নিউটনকে দুইটা ফোর্সে ভাগ করে ফেলবো হ্যাঁ এখানে কি আসবে এখানে যদি থিটা দেওয়া থাকে এখানে থাকবে হচ্ছে টেন কস থিটা আর এখানে আসবে টেন সাইন থিটা আচ্ছা তাহলে এখন আমি যখন এই দশ নিউটন কে দুই ভাগে ভাগ করে দিলাম তাই না তাহলে এই পুরো ঘটনাটা এখন কি দশ নিউটন আছে নাকি নাই এটা বলো তো আছে নাকি নাই কি মনে হয় দুই দিকে মানে কি মানে হচ্ছে কি এই পুরো দশ নিউটনটা হচ্ছে রেজাল্ট হিসেবে আমরা বাইরে থেকে বাইরের কি বলে স্পেকটেটার দেখতেছে কেউ অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ব্যাক এন্ডে যে কাজটা হইতেছে সেটা হচ্ছে দুই পাশে দুইটা মানুষ এইখানে দুই দিকে টানতেছে জিনিসটারে তাই না তার মানে আমি যখন আমি যখন দুইটা মানুষের দিকে তাকাবো তখন কিন্তু আমার পুরো ঘটনাটাই দুইটা মানুষের জন্য ঘটবে আর যখন আমি দেখবো শুধুমাত্র এই ফোর্সটা তখন হচ্ছে বাকি দুইটা মানুষের ক্রিয়া কর্ম কিন্তু তখন আমি দেখতে পাচ্ছি না তার মানে তাই না হ্যাঁ ভাগ হয়ে গেছে এবং একটা আগের ঘটনা একটা পরের ঘটনা এরকম একটা ব্যাপার সো মানে ক্যালকুলেশনের আগে এবং ক্যালকুলেশনের পরে এরকম একটা ব্যাপার সো আমরা প্রথমত দেখতে পাচ্ছিলাম এখানে কেউ দশ নিউটনে টানতেছে এইখানে কেউ বিশ নিউটনে টানতেছে তারপর আমরা ক্যালকুলেশন করে আমরা যেটা পাবো ক্যালকুলেশন করার পরে দেখা যাবে যে জিনিসটা আসলে এই দিক বরাবর মুভ করতেছে তাই না হ্যাঁ তো তখন আমাদের তাহলে কি বলবো আমরা ক্যালকুলেশনের আগের ঘটনা হচ্ছে নীল অংশটা এবং ক্যালকুলেশনের পরের ঘটনা হচ্ছে লাল অংশটা হ্যাঁ অ্যাট দ্য সেম টাইম উল্টা কাজও আমরা করতে পারি আমাদের কাছে এইটাই দেওয়া আছে এটা ধরো তিরিশ দেওয়া আছে এখন আমি তোমাকে বললাম যে আসলে দুইটা মানুষ কে কে ছিল তখন তুমি বলতে পারো যে আচ্ছা ভাই এই দিকে একজন ছিল সরি দাঁড়াও তখন তুমি বলতে পারো ভাই এদিকে একজন ছিল আর এদিকে একজন ছিল তুমি লম্ব উপাংশে দুইটা ভাগ করে আমাকে বললা তার মানে সরকার নির্দেশ করবে কি তখন যে তিরিশ নিউটন হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশনের আগের ঘটনা এখন আমি ক্যালকুলেট করে ফেলছি যে কোন দুইটা মানুষ ওই জিনিসটা পিছনে দায়ী তার মানে পরবর্তী অংশে কি আছে এই জিনিসটা আছে তাই না এই দুইজন বোঝা গেছে আচ্ছা এখন এই ঘটনাটাই আমরা হচ্ছে ইয়াতে দেখার ট্রাই করব লব্ধি কি জিরো হইতে পারে নাকি হ্যাঁ অবশ্যই জিরো হইতে পারে যে বস্তুর উপরে কার্যকর বল শূন্য হ্যাঁ তার মানে লব্ধি জিরো হইতেই পারে দেখো কেন হইতে পারে একটা বস্তুরে তুমি এটা তো পড়ছো তোমরা ওই যে সাম্য বল পড়ছো না পাঁচ নিউটন বল এদিক থেকে টানতেছি এদিক থেকে পাঁচ নিউটন বলে তো লব্ধি শূন্য হয়ে গেল এটাই এটাই লব্ধি শূন্য এই আর লব্ধি শূন্য হইতে পারে নাকি সেটা আমরা সূত্র মধ্যে দেখলেই বুঝে ফেলবো যে লব্ধি শূন্য হয় আদৌ কখনো পসিবল কি না হ্যাঁ বা কখন কখন লব্ধি শূন্য হইতে পারে সেই জিনিসটাও আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা ওই সামান্তরিক সূত্রের মধ্যে যাওয়ার ট্রাই করি এই ঘটনা তো আমরা বুঝলাম এটি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ছিল যে কোনটা আগে আছে কোনটা পরে হইতেছে সেই জিনিসটা আচ্ছা এখন আমরা সামান্তরিক সূত্র যাই একটু আচ্ছা সো আমরা একটা কাজ করি প্রথমত একটা অবজেক্ট নেই এখানে আমি একটা অবজেক্ট নিলাম তারপরে এখন এইখানে আমরা কি কাজ করছি এখানে কিন্তু আমরা আয়তকার ক্ষেত্র নিয়ে বানায় বানায় অঙ্ক করছি তাই না এখানে কিন্তু আয়ত ক্ষেত্র ছিল এখন আমাকে সামান্তরিকে যাইতে হবে আর কি সো আমরা বললাম যে এই বস্তুটাকে এই দিক বরাবর একটা ফোর্স দেওয়া হচ্ছিল আর বস্তুটাকে এই দিক বরাবর একটা ফোর্স দেওয়া হচ্ছিল ঠিক আছে এরকম একটা অবস্থা দেখা যাচ্ছে এবং এই জিনিসটার লব্ধি হিসাবে লব্ধি হিসাবে এখন আমরা কি দেখতে পাবো লব্ধি হিসাবে দেখা যাবে যে এইরকম কোন একটা ডিরেকশন
এরা দুইজন মিলে যে কাজটা করবে ক্যালকুলেশনের পরে এই ইয়া এই সবুজ লাইনটা একাই সেই কাজটা করবে না এটাই তো নির্দেশ করে লোভ দিবের করার মানে কি যে তুমি এই দুইটাকে বাদ দিয়ে এখন শুধুমাত্র এইটা নিয়ে চিন্তা করতেছো এরকম একটা ব্যাপার না তাহলে তুমি এই দুইটা ঘটনা হচ্ছে আগে ঘটতেছে তো এই দুইটা ঘটনার কথা আগে আমরা চিন্তা করব তারপর আবার এটা নিয়ে চিন্তা করব এরকম একটা ব্যাপার রাইট আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা করব এখানে তো আমাদের কি আছে ফোর্স গুলা কি বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে আছে তাই না ওই যে বললাম কি ইনক্লাইন্ট আছে ইনক্লাইন্ট বা আনত অবস্থায় আছে কিন্তু আমরা চাচ্ছিলাম কি হয় আমাদের ফোর্স গুলো এরকম খারাপ ভাবে থাকবে অথবা সোয়ানোভাবে থাকবে সোয়ানোভাবে থাকলে বা খারাপ ভাবে থাকলে আমার জন্য হিসাব করা সহজ হয় তো সেই কাজটাই আমরা করতে চাচ্ছি আমাদের হিসাব করা যাতে সহজ হয় সেই জন্য আমরা কি করব এই জিনিসগুলাকে খারাপ ভাবে কিংবা হচ্ছে তোমার সোয়ানো ভাবে এইভাবে হিসাব করা ট্রাই করব আচ্ছা তো আমি বললাম যে ধরে নাও এইখানে যে ফোর্সটা কাজ করতেছে সেই ফোর্সটার নাম হচ্ছে পি রাইট এই ফোর্সটার নাম দিলাম আমি পি এবং এই ফোর্সটার নাম দিলাম আমি কিউ আর এই ফোর্সটার নাম দিলাম আমি আর আর হচ্ছে কিন্তু রেজাল্টেন্ট তো আমাদের পুরো ঘটনাটা ঘটার আগে যে জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে পি এবং কিউ ছিল যখন আমাদের ক্যালকুলেশন করা হয়ে গেল তখন আমার কাছে কেবলমাত্র আর অবশিষ্ট আছে রাইট আচ্ছা আমি তোমাকে বলে দিলাম এইখানে আর অবশিষ্ট আছে ভালো কথা এইখানে একটা কোন আছে এই পুরা মানে পি এবং কিউ এর মধ্যবর্তী কোন যেটা সেটা তোমাকে দেওয়া আছে পি কিউ এর মধ্যবর্তী কোন তোমাকে বললাম আমি আলফা একটু কেয়ারফুল থাকবো আমি যে নোটেশন গুলো ইউজ করতেছি এটা মোটামুটি ভাবে স্ট্যান্ডার্ড তুমি চাইলে অন্য নোটেশন ইউজ করতে পারো বাট বইয়ের সূত্র টুত্র বা সবকিছুর ভিতরে আমরা নর্মালি আলফা বলতে বুঝি হচ্ছে পি এবং কিউ এর মধ্যবর্তী যে কোনটা সেটাকে আলফা বলে রাইট আচ্ছা তাহলে ক্যালকুলেশনের আগের কথা যেহেতু বলতেছি তাহলে আমার কাছে এখন পি আছে কিউ আছে এবং তাদের মধ্যবর্তী কোনটা আছে এখন আমাকে বলো তো ক্যালকুলেশনের আগে আমি একটা জিনিস চিন্তা করি যে এক সক্ষ বরাবর সবার উপাংশ গুলোকে নিব भाग कर रोटेट करते रोटेट करते ही कारण निजे एक सक्षर उपरे आोटेशन डिग्री टाइम भद्रता लिखते जाए शुद्म कस्ती लेखा जाए तैना सो पी कस्ती फोर्स टोटल उपांगा कि क्योंकुलेशन आगे टोटल तो 
এই যে এবার ওয়াই অক্ষ বরাবর নিব আমার দুইটাই দরকার আমার খাড়াগুলোও দরকার আমার সোয়ানোগুলোও দরকার শুধুমাত্র সোয়ানোগুলোকে নিয়ে হিসাব করাটা ইনাফ না লম্ব উপাংশে ভাগ করলে আমার হচ্ছে দুইটাকে নিয়ে কাজ করা যায় কারণ হচ্ছে যে মানে এই যে কিউ ফোর্সটা আছে এই কিউ ফোর্সটা শুধুমাত্র এক্স অক্ষ বরাবর ইয়া দিতেছে না বস্তুটাকে নর্তে বলতেছে না কি যেমন এটা একটু চিন্তা করো ধরো শুধুমাত্র আলাদাভাবে যদি কিউ এর কথা চিন্তা করো এখন কোন একটা অবজেক্টকে যদি তুমি এরকম কোনা কোনি ভাবে টানো তাই বস্তুটা এই দিকে কিছুটা সরবে আবার এই দিকেও কিছুটা সরবে তাই না তার মানে তার এক্স অক্ষ বরাবরও কিছুটা নড়াচড়া হয় ওয়াই অক্ষ বরাবরও কিছুটা নড়াচড়া হয় তাই না তো ওই জিনিসটাই শুধুমাত্র এক্স অক্ষ বরাবর নিলে আমি শুধুমাত্র এক্স অক্ষ নিয়ে চিন্তা করতেছি এটা হবে না আসলে বস্তুটা তো ওয়াই অক্ষ বরাবরও যাবে ওই ফোর্স গুলা কিনেও আমার চিন্তা করা লাগবে রাইট ওইটা এখন চিন্তা করবো এখন আমরা তাহলে ওয়াই অক্ষ বরাবর টোটাল ফোর্স এখন আমরা ক্যালকুলেট করার ট্রাই করবো এক্স অক্ষ বরাবর টোটাল ফোর্স পাইছি এই দুইটা যোগ করে পাওয়া যায় এখন এক্স অক্ষ বরাবর করি সরি ওয়াই অক্ষ বরাবর করি তাহলে ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষটা যেহেতু একটু ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে না তাহলে আমরা একটা দাগ দিয়ে ওয়াই অক্ষটা যাতে বুঝতে সুবিধা হয় সেজন্য দিয়ে রাখি এটা হ্যাঁ এটা ধরলাম ওয়াই অক্ষ তাহলে এখন আমরা কি করব আসলে পি কে আমরা হচ্ছে এই পর্যন্ত রোটেট করে নিয়ে আসবো তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি পি লিখবো পি রূপাংশ তাই পি কস নিলাম তারপরে কি নিবো কত ডিগ্রি করে হেলানো আছে নাইনটি ডিগ্রি করে সোয়েটার নাইনটি থাকলো ভালো কথা প্লাস এবার কিউ এর উপাংশটা নিব এই ওয়াই অক্ষ বরাবর তো কিউ এর জন্য কিউ নিতে হবে কস নিতে হবে তারপরে কত কোণে হেলানো আছে কিউ ওয়াই অক্ষের সাথে নাইনটি মাইনাস আলফা এই যে এই কোনটা হচ্ছে নাইনটি মাইনাস আলফা রাইট সো এটা হচ্ছে নাইনটি মাইনাস আলফা क्योंकुलेशन तो करीनाशन शेष क्योंकुलेशन जो कर शेष हो जाए तक पूरा घटनार भरे पी ए किऊ के लिए कि चिंता कर उचित हमारे পি এবং কিউ কে নিয়ে কিন্তু তখন চিন্তা করা উচিত না কারণ ক্যালকুলেশনের পরে আমার কাছে যে জিনিসটা অবশিষ্ট থাকে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র কি আর শুধুমাত্র আর অবশিষ্ট থাকে তাই না তার মানে কি আমরা কি করলাম আসলে যে পি এবং কিউ ছিল আসলে অ্যাকচুয়ালি যেই ফোর্স গুলো অ্যাপ্লাই হচ্ছে এবং দিন শেষে আসলে টোটাল যে ফোর্সটা আমরা অ্যাক্ট হইতে দেখবো ওই বস্তুটার উপরে সেটা হচ্ছে আর হ্যাঁ মানে এই দুইটার পরিবর্তে আমরা একটা দিয়ে রিপ্লেস করে দিলাম সেটা হচ্ছে আর এই আর এর সাথে অ্যাঙ্গেলটা কত এই অনুভূমিকের এটা কি জানা আছে যাই না তো সো ধরে নিলাম আর অনুভূমিকের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করে সেটাকে আমরা বলতেছি থিটা আর অনুভূমিকের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করে সেটা নাম দিলাম আমরা থিটা ঠিক আছে এটাও একটা হচ্ছে নোটেশন যে আর এর অনুভূমিক বরাবর যে কোনটা থাকে আর কি সেটাকে আমরা থিটা ধরে নিই হ্যাঁ এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন রাইট আচ্ছা অথবা আমরা বলতে পারি পি এর সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেটাকে আমরা থিটা ধরতে পারি এভাবে বলা যায় ওকে তাহলে আমি একটা কাজ করি এখন আর এর এখন আমরা উপাংশ নিব হ্যাঁ এখন তো আমার ক্যালকুলেশন করা শেষ তাহলে এখন আমরা লিখবো ক্যালকুলেশনের পর ক্যালকুলেশনের পরে ক্যালকুলেশনের পরে আমরা বলবো এক সক্ষ বরাবর কি কি আছে এক সক্ষ বরাবর কি কি ফোর্স আছে সো এখন আমার টোটাল ফোর্স আছেই আসলে একটা ওর জন্য এখন আমার এক সক্ষ বরাবর যদি আমি বের করতে চাই এই যে এক সক্ষ বরাবর ওর ইম্প্যাক্টটা কত মানে ও হইতে পারে নিজে পঞ্চাশ নিউটন কিন্তু এক সক্ষ বরাবর কিন্তু সে পঞ্চাশ নিউটন দিতেছে না অন্য কিছু দিতেছে কিভাবে বের করে সেটা ওর উপাংশ নিতে হয় এক সক্ষ বরাবর তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে পঞ্চাশ নিউটনের আসলে ইম্প্যাক্টটা কতখানি এক সক্ষ বরাবর রাইট তাহলে ওই আর এর জন্য আমার এক সক্ষ বরাবর উপাংশ কত হবে আর এর জন্য সরি হ্যাঁ আর এর জন্য এক সক্ষ বরাবর উপাংশ আমার একটু সবুজকালি দিয়ে লিখি এখন সেটা হবে আর কস থিটা তাই না আর এখন আমি যদি উলম্ব বরাবর জিজ্ঞেস করি যে ওয়াই অক্ষ বরাবর তাহলে কত হবে এখন তো এটা মোটামুটি ভাবে আমরা বুঝে গেছি তাই না যেটাকে আর কস নাইনটি মাইনাস থিটা না লিখে আমরা ডিরেক্টলি এটাকে আর সাইন থিটা লিখতে পারি এটা কি লেখা যায় এই পর্যন্ত কি সবাই বুঝছি আচ্ছা এখন এই আর এর জন্ম হয়েছিল কোথা থেকে পি এবং কিউ থেকে তাই না আবার পি এবং কিউ মিলে জন্ম দিছে হচ্ছে আর কে এরকম একটা ব্যাপার তাইলে পি এবং কিউ এক সক্ষ বরাবর যে পরিমাণের ইম্প্যাক্ট রাখে আর একাই সেই ইম্প্যাক্টটা রাখতে পারে তাই না এটা না হওয়া উচিত 
যেহেতু আর আসলে উৎপত্তি হয়েছে পি এবং কিউ থেকে সো পি এবং কিউ মিলে এক্স অক্ষ বরাবর যেই উপাংশটা দিতেছিল আর একাই এক্স অক্ষ বরাবর সেই উপাংশটা দেওয়া উচিত আবার পি এবং কিউ মিলে ওয়াই অক্ষ বরাবর যে উপাংশটা দিতেছিল আর এর ওয়াই অক্ষ বরাবর একাই সেই উপাংশটা দেওয়া উচিত এই কথাটা কি বোঝা গেছে আচ্ছা তাহলে আমরা বলতে পারি আসলে যে এই ক্যালকুলেশনের আগে আমার টোটাল এক্স অক্ষ বরাবর যে ফোর্স ক্যালকুলেশনের পরে এক্স অক্ষ বরাবর টোটাল ফোর্স আসলে সমান অ্যাট দ্য সেম টাইম ওয়াই অক্ষ বরাবর টোটাল ফোর্স আগে যা ছিল ওয়াই অক্ষ বরাবর ক্যালকুলেশনের পরে টোটাল ফোর্সটা আসলে সেম হওয়া উচিত তাই না তাহলে এই দুইটাকে এখন আমরা ইকুয়েট করে লিখি এক্স অক্ষ বরাবর ফোর্সগুলোকে একসাথে লিখব তাহলে আমরা লিখতে পারবো আর কস থিটা কোস টু হবে কি পি প্লাস কিউ কস আলফা এবং আর সাইন থিটা এটাকে আমরা লিখতে পারবো কি ছিল এটা জানি কিউ সাইন আলফা কিউ সাইন আলফা দেখো তো ব্যাপারটা বোঝা গেছে নাকি আমরা দুইটাকে খালি সমান সমান কারণ এক্স অক্ষ সাথে এক্স অক্ষর বরাবর সম্পর্ক করলাম ওয়াইয়ের সাথে ওয়াইয়ের সম্পর্ক করলাম তাহলে আমি এই দুইটাই কোয়েশন পাইছি এখন এখন আমার মূলত কোয়েশ্চেনের ভিতরে দেওয়া থাকবে কি এটা কি চিন্তা করবো মানে এটা কি বললো নেই আমার কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকবে আসলে যে এই দিক বরাবর একটা ফোর্স আছে দশ নিউটন এই দিক বরাবর একটা ফোর্স আছে হচ্ছে পনেরো নিউটন এরা কাজ করতেছে হইতেছে মধ্যবর্তী কোন সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমাদের লব্ধিটা কোন দিকে হবে এবং সেটা হচ্ছে কত অ্যাঙ্গেলে থাকবে এটাই তো বের করতে বলবে তাই না এটা লব্ধিটা হবে এরকম কোন একটা ডিরেকশনে যদি এটা লব্ধিটা থাকে হ্যাঁ এর লব্ধি যদি এরকম কোন একটা ডিরেকশনে থাকে তাহলে সেটা কত মানের হবে মানে এই লাল রেখাটা মান কত সেটা এবং সেটা এইখানে কত ডিগ্রি কোন তৈরি করছে এটাই তো জিজ্ঞেস করবে এই থিটাটা জিজ্ঞেস করবে আর এই আর এর ভ্যালু জিজ্ঞেস করবে তাই না এই তো এই তো আমাদের জানার ইচ্ছা তাই না যে আর কত থিটা কত এইটা তাই তো তাহলে দেখো তো এইখানে আমাদের আননন কি কি আর আননন এবং থিটা আননন প্রশ্নে আমাকে পি এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে পি কত দশ কিউ এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে কিউ কত পনেরো তারপরে আমার আলফা এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে আলফা কত এই যে সিক্সটি ডিগ্রি দেওয়া আছে তার মানে পি কিউ এবং আলফা এই ভ্যালুগুলো কিন্তু আমার আগে থেকেই দেওয়া থাকবে আমাকে বের করতে হবে আর এবং থিটার ভ্যালু এই তার কারণ কি আসলে যে ক্যালকুলেশনের আগে ক্যালকুলেশনের আগে যা দেওয়া থাকে সেগুলো হচ্ছে আমার গিভেন ভ্যালুস ক্যালকুলেশনের পরে যেটা সেটা হচ্ছে আমার আউটকামস যেগুলো আমি বের করবো দেখো ক্যালকুলেশনের পরে আর এবং থিটা ছাড়া অন্য কোনো ভ্যারিয়েবল নাই ক্যালকুলেশনের আগে পি কিউ আলফা ছাড়া অন্য কোনো ভ্যারিয়েবল নাই তাহলে কথা কি বোঝা গেছে যে কি চাইবে আমার প্রশ্নে এবং কি দেওয়া থাকবে এটা কি বুঝতে পারছি তাহলে আমাকে বের করতে হবে এখন আর এর ভ্যালু এবং থিটার ভ্যালু আচ্ছা মনে রাখবো ম্যাথামেটিক্স এর দুনিয়ায় ম্যাথামেটিক্স এর দুনিয়ায় তোমার আননন যতগুলা আছে তোমার যদি ইকুয়েশন ততগুলো দেওয়া না থাকে তুমি কখনোই ওই ইকুয়েশন সলভ করতে পারবা না বা ওই আননন গুলা বের করতে পারবা না হ্যাঁ তার মানে ধরো তোমার আননন হচ্ছে তিনটা তোমার আননন হচ্ছে বললাম তিনটা আননন আছে আর তোমাকে আমি ইকুয়েশন দিলাম হচ্ছে দুইটা তুমি জীবনে আমি এটা সলভ করতে পারবা না ঠিক আছে কিন্তু তোমাকে যদি আমি ইকুয়েশন দিয়ে দিই চারটা তখন তুমি আবার সলভ করতে পারবা তখন কোনো ঝামেলা নেই মানে ইকুয়েশন বেশি থাকা যাবে না সরি ইকুয়েশন বেশি থাকতে পারবে ইকুয়েশন কম থাকা যাবে না কোনোভাবে ইকুয়েশন যদি একই মানের হয় আন্ন যতগুলো ইকুয়েশন ততগুলো তাহলে পারফেক্ট কন্ডিশন কোনো ঝামেলাই নেই বেশি হলে তো আরও ভালো বাট বেশি দেয় না কখনো বাট কম যদি কখনো থাকে সেটা কখনোই তোমার বের করা পসিবল না হ্যাঁ ডিরেক্ট বলে দিতে পারবা যে এনে বের করা যাবে না সম্ভব না অসম্ভব তাহলে এইখানে আমার আন্নন কটা ছিল আর এবং থিটা তাহলে দেখো তো আমার ইকুয়েশন কিন্তু দুইটাই আছে আর এবং থিটা দুইটাই আছে তার মানে আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো আর এবং থিটার ভ্যালু আচ্ছা তাহলে আর এবং থিটার ভ্যালু বের করার জন্য আসলে এনে যে বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে হয় সেটা তোমরা ত্রিকোণমিতিতে বা সামনের দিনগুলো তা অনেক বেশি করবা এখানে সহজভাবে একটা জিনিস করে দিই আমরা সেটা হচ্ছে যে এটা নাম দিলাম ইকুয়েশন ওয়ান এটা নাম দিলাম হচ্ছে আমরা ইকুয়েশন টু রাইট এখানে প্রথমত আমি থিটাকে সরাইতে চাই ঠিক আছে এখন কস থিটা আর সাইন থিটা এরকম যদি দুইটা টার্ম থাকে এদেরকে সরানো সব থেকে ভালো উপায় মানে যে কোনো সময় কারণে কস থিটা সাইন থিটা যদি থাকে এবং ওদেরকে যদি তুমি সরাইতে চাও তাহলে সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে তোমার সাইন্স স্কোয়ার প্লাস সরি সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকোয়াল টু ওয়ান এই জিনিসটাকে কোনোভাবে ব্যবহার করা যায় নাকি সেটা ট্রাই করা কারণ এইখানে তোমার সাইন্স স্কোয়ার থিটাও চলে যায় কস স্কোয়ার থিটাও চলে যায় থেকে যায় শুধুমাত্র একটা ওয়ান যেটা আসলে একটা মানে কি বলে একটা মানে একটা ডিফিনেট ভ্যালু হ্যাঁ একদম একটা ভ্যালু আছে আমার কাছে এটা কোনো ভ্যারিয়েবল না তার মানে এই থিটা ভ্যারিয়েবলকে সরানোর সাইন কস যদি থাকে সব থেকে মক্ষম উপায় হইলো আমাদের বর্গ করা বর্গ করে তাদের যোগফল বের করে ফেলা তাহলে আমরা একটা কাজ করি আমরা
বামপক্ষ গুলো আগে লিখি তাহলে আমার কাছে আছে কি আর কস থিটা হোল স্কোয়ার প্লাস আর সাইন থিটা হোল স্কোয়ার বামপক্ষ বামপক্ষ যোগ করে দিছি ডান পক্ষে কে ছিল আমার পি প্লাস কিউ কস আলফা থিটা মানে স্কোয়ার সরি তারপরে কি আছে আমাদের কিউ সাইন আলফা হোল স্কোয়ার ফজিলত কি এখান থেকে ফজিলত হইলো এখান থেকে আমার এখানে আসে কি একটা আর স্কোয়ার আসবে তারপরে কস স্কোয়ার আসবে এখানে একটা সাইন স্কোয়ার আসবে তাই না কিন্তু দুই জায়গাতেই কি আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার আছে না আমি আর স্কোয়ারটাকে ডিরেক্টলি কমন নিয়ে ফেলতেছি এখন সো আর স্কোয়ার কমন নিলে ভিতরে থাকবে কি শুধুমাত্র কস স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা এই বামপক্ষটা কি বুঝছি বোঝা নাই মনে হয় আচ্ছা তারপরে এখানে কি আমার হোল স্কোয়ারের সূত্র এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সিম্পলি যা হয় তাই সো পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার মানে সরি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আগে বসাই এ স্কোয়ার প্লাস এটা দিলাম বি স্কোয়ার কজ স্কোয়ার আলফা তারপরে কি থাকে টু এ বি সো টু দিলাম আচ্ছা ওয়ার ঠিক লিখতেছি হ্যাঁ টু দিলাম তারপরে এ বি তাহলে পি থাকবে কিউ থাকবে কস আলফা থাকবে সো টু এ বি দিলাম তারপরে কি পাশে লাস্টে আছে কি আমাদের লাস্টের বর্গ সংখ্যাটা সো কিউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা তাই দেখো সিমিলার একটা জিনিস এখানে যেমন আর স্কোয়ারের সাথে যেটা হয়েছিল এখন এটা হচ্ছে এই কিউ স্কোয়ারের সাথে হয়ে বসে আছে না তাহলে এখান থেকে কিউ স্কোয়ার যদি আমি কমন নিয়ে ফেলি তার ভিতরে থাকবে কে এই দুইটা জিনিসকে যদি আমি কমন নিয়ে ফেলি তাহলে ভিতরে থাকবে হচ্ছে আমাদের সাইন্স স্কোয়ার প্লাস কজ স্কোয়ার উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান তো সাইন্স স্কোয়ার থিটা সরি সাইন্স স্কোয়ার আলফা সাইন্স স্কোয়ার আলফা প্লাস কজ স্কোয়ার আলফা থাকবে এই জায়গায় এবং ওইখান থেকে ভ্যালু আসবে শুধুমাত্র কিউ স্কোয়ার এটা আসবে তাহলে আমি ফাইনালি এখানে নিচে একটা লাইন লিখতে পারি কি যে আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস আলফা ঠিক আছে না কথাটা একদম আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা সেখানে পরিচয়গুলো আবার দেখি আমরা কিসের ভ্যালু বের করলাম আসলে এই আরটার ভ্যালু বের করলাম যেখানে আমরা বলে দিয়েছিলাম আমাদের দেওয়া থাকবে কি পি কিউ এবং আলফা দেওয়া থাকবে সো দেখো পি এর ভ্যালু যদি তোমার জানা থাকে কিউ এর ভ্যালু যদি তোমার জানা থাকে আর আলফা এর ভ্যালু যদি জানা থাকে তাহলে তুমি আর এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবা তার মানে আসলে এইখানে তোমার ওই দশ নিউটন পনেরো নিউটন যদি দেয় তাহলে এখানে কত নিউটন কাজ করবে সেটা সম্পর্কে তোমার এখন আইডিয়া হয়ে গেছে কিন্তু কাজ করবে ঠিক আছে বাট এটা তো একটা ভেক্টর সো ভেক্টরে তো একটা ডিরেকশনও থাকে সো এইটা আসলে কতখানি অ্যাঙ্গেলে কাজ করবে এটা এখন আমাদের বের করা দরকার তাহলে আমরা কি বের করার ট্রাই আমরা যদি এই দুইটা সমীকরণ কে ভাগ করে দিই তাহলে এখান থেকে কামের কাম যেটা হবে আরটা চলে যাবে আমি থিটার ভ্যালু পাবো কি না পাবো আমি যাই না বাট এখান থেকে আর ফালাই দেওয়ার একটা ভালো উপায় হইতেছে এই দুইটা সমীকরণকে একটা আরটা ভাগ করে দেওয়া তাহলে এইখানে হচ্ছে আমরা এই পার্টটাকে একটু ছোট করে ভাগের কাজটা এই লাইন এইখানে করে ফেলি সো ভাগের কাজটা আমরা এখানে করে ফেলতে পারি সো আমরা কি করবো আসলে দুইকে এক দিয়ে ভাগ করব দুইকে এক দিয়ে কেন ভাগ করলাম আসলে বলো তো যাতে আমরা হচ্ছে ট্যান পাইতে পারি হ্যাঁ কারণ সাইন বাই কস আসবে তো তো দুইকে এক দিয়ে ভাগ করতেছি যাতে আমরা ট্যান পাই কট কিন্তু কোন স্ট্যান্ডার্ড কোন ত্রিকোণমিতিক অনুপাত না স্ট্যান্ডার্ড ত্রিকোণমিতিক অনুপাত কোনটা সাইন কস এবং ট্যান বাকিগুলো হচ্ছে ওগুলোর উল্টা হ্যাঁ সো আমরা চেষ্টা করতেছি ট্যান আনার জন্য কট যাতে না আসে আবার তো সেই জন্য দুই বাই এক করে ফেলব দুই বাই এক করলে দেখা যাবে এখান থেকে আসতেছে কি আমাদের সাইন থিটা বাই কস থিটা সেটা আসবে শুধুমাত্র একটা ট্যান থিটা আর এখানে আমার কি থাকবে আন নন গুলা কিউ সাইন আলফা আর নিচে থাকবে পি প্লাস কিউ আমরা এ পর্যন্ত যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা ছোট একটা ম্যাথ দেখার ট্রাই করি এখন একদম পিচ্ছি ম্যাথ এটা হচ্ছে যে আমরা বললাম আচ্ছা সূত্রগুলা একটু আমরা এখানে একটু তুলে নিয়ে আসি যেহেতু প্রথমবার দেখতেছি সূত্র মনে না থাকতে পারে সবার আমরা হচ্ছে সূত্রটাকে একটু কেটে নিয়ে আসি ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট করে এখানে আমরা টেনের সূত্রটা আনলাম আর আমরা 
এইখান থেকে আবার এই এই সূত্রটা নিয়ে আসব আর এর জন্য রাইট ওকে সো এখন এই দুটো সূত্র আমার হাতে আছে আমি তো হ্যাঁ পজিটিভ পজিটিভ সমস্যা নেই পজিটিভ আছে পজিটিভ এখন নেগেটিভ পজিটিভ ভেক্টরের ক্ষেত্রে পজিটিভ নেগেটিভ আসলে নির্দেশ করে ডিরেকশন ঠিক আছে এটা কিন্তু মানে যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে আমরা যখন বলি পজিটিভ নেগেটিভের ভ্যালুগুলো আসো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু ডিরেকশন নির্দেশ করতে ব্যবহার করা হয় এখন ডিরেকশনটা তুমি তো আসলে এই থিটার মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছ এবং সাথে সাথে তুমি যখন ছবি আঁকবা সেই ছবির ভিতরেই আসলে ওই আর ডিরেকশনটা দেখানো থাকবে সো আমরা পজিটিভ নিলেই হবে ডিরেকশনটা ছবিতেই দেখানো যাবে বা দেখা যাবে বোঝা যাবে কোন দিকে আছে রাইট এমনিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভের কাজ কিন্তু শুধুমাত্র ডিরেকশন দেখানো আর কোনো কাম থাকে না আচ্ছা তাহলে আমরা বলে দিলাম যে এইখানে একটা ফোর্স আছে আর এইখানে একটা ফোর্স আছে এরকম তাহলে তাদের লব্ধি দেখা গেল হচ্ছে এরকম একটা জায়গায় হইতেছে বা এটা ধরো জিজ্ঞেস করলাম না হ্যাঁ এটা এমন থাক এটা আমার আনন্দনই থাকুক আমি বললাম যে এইখানে একটা ফোর্স যদি থাকে হচ্ছে তোমার বারো নিউটন হ্যাঁ আর এখানে থাকে যদি একটা পাঁচ নিউটনের ফোর্স তাহলে তাদের লব্ধি কত হবে যদি তাদের মধ্যবর্তী কোন হয় হচ্ছে ধরে নিলাম আমরা এখান থেকে সিক্সটি ধরলাম আর কি হিসাবে সুবিধার জন্য সিক্সটি ডিগ্রি বললাম তখন তোমাকে আমি বললাম যে এদের লব্ধি কত তখন তুমি বলবো যে ভাইয়া তাহলে তো আর এর মানে বের করতে হবে তাহলে আর এর মানে বের করবো কিভাবে আর ইকুয়ালস টু তখন তুমি কি বসাবা যে স্কোয়ারটা রাখি রুটটা পরে দিয়ে দিও তাহলে কি নিবো পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার তার মানে কি বারো এর স্কোয়ার নিবো পাঁচের স্কোয়ার নিবো তারপরে তাদের মধ্যে থেকে কি নিবো দুই তারপরে কি নিবো পি কিউ ভাবছিলাম সমস্যা নেই দুশো পঁচিশ আসলে ভালো হইতো যেহেতু বর্গ সংখ্যা সো আর তারপরে আমরা আর এর ভ্যালু বড় করে দিব হচ্ছে রুট ওভার টু টু নাইন কখনোই এটাকে যেই জিনিস হচ্ছে ক্যালকুলেটারে তোমাকে এটাকে একটু ভেঙে চুরে দেখাইতেছিলাম বা পূর্ণ বর্গ না হলে এটাকে হুদাই তোমার ভেঙে চুরে দশমিকে দেখানোর কোনো দরকার নেই কখনো ট্রাই করতে যাবে না এগুলো এমনি রেখে দিবা সো বলবা যে এটা হচ্ছে এত নিউটন রুট ওভার টু টোয়েন্টি নাইন নিউটনস ঠিক আছে এখন তো শুধুমাত্র মান দেখাইলে হয় না লব্ধির আমার দিকও দেখাইতে হয় সো তখন তুমি বলবো যে ভাই তাহলে টেন থিটা একটু নিয়ে আসেন টেন থিটার ক্ষেত্রে এখন সূত্রটার ক্ষেত্রে একটু মনে রাখতে হবে মানে মনে রাখার জন্য যে কাজটা করতে পারো যে এইখানে থিটাটা আসলে খুব মানে মানে এইটার ব্যাপারটা আর কি যে আপনাকে মনে করতে হবে যে পি কিউ এগুলো কিভাবে বসাবো সূত্রটা বসানোর উপায় হচ্ছে কি যে যার সাথে অ্যাঙ্গেল নিতেছো সেটা আগে একটু চিন্তা করে নিবা যে তুমি অ্যাঙ্গেলটা কার সাথে চাও আসলে তাহলে আমি ধরে নিলাম যে আমার বস্তুটা এরকম ভাবে থাকবে একটু আমি অ্যাঙ্গেলটা মাপবো হচ্ছে বারো এর সাথে তো তুমি কার সাথে অ্যাঙ্গেলটা মাপতেছো সরি এটা কি লিখলাম সেটা একটু মাথায় আগে মনস্থার মনস্থির করে নিবা সো এটাকে আমি কি বারোর সাথে মাপবো ঠিক আছে আগে যে কাজটা করব তাইলে সেটা হচ্ছে যাকে যার সাথে কোন তাকে আগে একা একা রাখবো কার সাথে কোন বারো এর সাথে কোন তাহলে বারোকে আগে একা একা রাখলাম তারপরে হচ্ছে কি করব এখানে একটা প্লাস থাকবে আর উপরে তো একটা ভ্যালু বসবে এরপরে বাকি কে আছে আমার পাঁচ নিউটনটা বাকি থেকে গেছে উপরে একটা পাঁচ দিব নিচে একটা পাঁচ দিব তারপরে হচ্ছে কি আমার টেন থিটার মাধ্যমে আমি পাইতেছি জিনিসটা তাই না তাহলে টেন থিটা মানে কি ছিল ছিল সাইন বাই কস তার মানে কি আমার উপরে বসবে সাইন নিচে বসবে কস তাহলে আমি উপরে বসাই দিব একটা সাইন আলফা দ্যাট ইস সিক্সটি নিচে বসাই দিব আমরা কস আলফা দ্যাট ইস সিক্সটি ঠিক আছে এমনি বসাবো মনে রাখার জন্য এইভাবে করতে পারো আর কি যার সাথে কোন তাকে একা একা বসাবো তারপরে অন্য জন যে আছে তাকে লিখবো তারপর টেন থিটা মানে আসলে কি সাইন বাই কস তাই সাইন উপরে কস নিচে এভাবে চাইলে সূত্রটা মনে রাখতে পারো এটা হচ্ছে কাহিনী ঠিক আছে আচ্ছা আর যদি তাহলে আমি যদি এর সাথে কোন বের করতাম তাহলে কি করা লাগতো এখানে পাঁচ লিখতাম আর এখানে থাকতো বারো বারো হ্যাঁ অনেক অটার্নের জায়গা চেঞ্জ করতো আর কি ঠিক আছে তো এখান থেকে কোনের মান যেটা পাবা সেটা হবে আমাদের অ্যান্সার এটা কত আসে এইটুকু সো ফাইভ সাইন সিক্সটি তারপর টুয়েলভ প্লাস ফাইভ সাইন দেখা যায় 
তাই <laughs> এটা যদি বোঝা যায় তাহলে এখানে আমরা আর একটা কাজ করি এখন সেটা হচ্ছে যে এই যে আর এর ভ্যালুটা বা এই ট্যান থিটার ভ্যালু ট্যান থিটা নাই এই আর এর ভ্যালুটা কখন ম্যাক্সিমাম হবে কখন মিনিমাম হবে সেটা একটু বের করার ট্রাই করি মানে কি আসলে কখন ম্যাক্সিমাম কখন মিনিমাম বলতে যে পি কিউ আলফা এই ভ্যালুগুলো তো আমার দেওয়া থাকে নর্মালি তাই না পি থাকে কিউ থাকে এবং আলফা থাকে সো পি কিউ এবং আলফা এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কখন হবে তো স্বাভাবিক হিসাব যে পি আর কিউ যত বেশি হবে আমার হচ্ছে কি বলে ওই লব্ধিটা তত বেশি হবে এটা তো কমন সেন্স তার মানে একমাত্র যে জিনিসটা ভ্যারিয়েশন ক্রিয়েট করতে পারে সেটা হচ্ছে আলফা মানে দুইটা বস্তুর আসলে লব্ধি যেটা হয় কি মানে একটা বস্তুর উপরে কার্যরত দুইটা বলে যে লব্ধিটা সেটা একটা বড় একটা অংশ কিন্তু এই আলফা এর উপরে নির্ভর করে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আলফাটাকে কস আলফা তাই না তাহলে এখানে চিন্তা করো যে এই পুরো সমীকরণের ভিতরে বা এইটা এইটার ভিতরে কস আলফা এর ভ্যালু বা এই পুরো সমীকরণটার মধ্যে ভূমিকা পালন করতেছে কে কস আলফা সো কস আলফা এর মান যত বড় হবে আমার এই আর স্কোয়ার এর ভ্যালু তত বেশি হবে কস আলফা এর মান যত ছোট হবে আমার এই আর স্কোয়ার এর ভ্যালু তত ছোট হবে তাই না তাহলে কস আলফাটাই আসলে এই আর স্কোয়ার এর মানের সাথে সমানুপাতিক একটা ভূমিকা পালন করে বলা যেতে পারে তাহলে আমরা একটা কাজ করি কি এই কস আলফা এর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান দেখার চেষ্টা করি সো কস আলফা এটা সর্বোচ্চ মান কত হইতে পারে চিন্তা করো এমনিতে যে কোনো কসের কসের তো আমরা রেঞ্জ জানি তাই না কসের ডোমেইন কি ডোমেইন হচ্ছে যে কোনো ন্যাচারাল নাম্বার হ্যাঁ রিয়েল রিয়েল মানে কি বলে যে কোনো রিয়েল নাম্বার আর তার ডোমেইন কত থেকে কতর মধ্যে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে তাই না এগুলো তো পড়ছো নাকি খাই ফেলছো মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান তাহলে কস আলফার ভ্যালু হইতেই পারে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন মান আর এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ মান তাহলে সর্বনিম্ন মান যখন হবে তখন তার অ্যাঙ্গেলটা কত অর্থাৎ কস আলফা এর ভ্যালু কখন মাইনাস ওয়ান হয় এটা বলো পর মিনিমাম মিনিমামটা বের করতেছি আগে আমরা মিনিমাম বের করতে গেলে কস আলফা এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান এটা কখন হয় আলফা কত হইলে মাইনাস ওয়ান হয় বলো একশো আশি ডিগ্রি এক্স্যাক্টলি সো আলফা এর ভ্যালু যখন একশো আশি ডিগ্রি তখন এটা হইতে থাকে তার মানে দুইটার মধ্যে যখন মধ্যবর্তী কোনো একশো আশি ডিগ্রি হবে তখন তারা আসলে সর্বোচ্চ পরিমাণের সরি সর্বনিম্ন তাদের হবে লব্ধির ভ্যালুটা তার মানে কি একটা আছে কি একটা আছে এই দিক বরাবর আর আর একটা আছে হচ্ছে এই দিক বরাবর এরকম একটা ব্যাপার না তাহলে একটা আছে পি এই দিকে আর একটা আছে কিউ এই দিকে মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে তাদের একশো আশি হয়ে বসে আছে তাই না তখন এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো তাদের ভ্যালুটা মিনিমাম তার কারণ কি আসলে দেখো তুমি এখানে ডিরেক্টলি বিয়োগ করার মাধ্যমে এই ভ্যালুটা বের করতে পারো না হচ্ছে শুরুতে দেখেছিলাম যে এরা তো একই সরল লেখার মধ্যে আছে তখন তো তাদের ডিরেক্টলি যোগ বিয়োগ করে বের করা যায় হ্যাঁ এটা যদি পি হয় এটা যদি কিউ হয় এটা বোঝা যাচ্ছে যে পিটা একটু হয়তো বড় তাহলে আমাদের লব্ধি হবে কত ডান দিক বরাবর এবং সেটা হবে কত পি মাইনাস কিউ তাই না যদি পি বড় হয় তাহলে পি মাইনাস কিউ হবে লব্ধি আর ইকোয়াল টু হবে তখন পি মাইনাস কিউ যেখানে পি গ্রেটার দ্যান কিউ অথবা মানে কি অন্তর হিসেবেও লিখতে পারো আর কি যে ডিফারেন্স বা অন্তরের জন্য যে চিহ্নটা দেয় ওইটা দিয়েও লেখা যায় ইকোয়াল টু আর মাইনাস কি এখন কি মনে হতে পারে যে ভাইয়া তাহলে যদি সূত্রের মধ্যে মান বসায় দেখলেন না একটি হ্যাঁ দেখো তুমি আসলে কি করবো যে কস আলফায়ার হলো ওইখানে মাইনাস ওয়ান বসায় দেখো মাইনাস ওয়ান যদি এখানে বসে যায় তখন এখানে কি আসে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার মাইনাস টু পি কিউ তার মানে কি পি মাইনাস কিউ হোল স্কোয়ার তাহলে দুই পাশ থেকে রুট তুলে দিলে আর ইকোয়াল টু পি মাইনাস কিউ এটাই থাকে বুঝতে পারলাম আচ্ছা তাহলে ম্যাক্সিমামের জন্য জিনিসটা কি আন্দাজ করা যাচ্ছে এখন ম্যাক্সিমাম তাহলে কখন হবে যখন আমার কস থিটার ভ্যালু বা কস আলফা এর ভ্যালু যখন ওয়ান হবে কস আলফা কখন ওয়ান হয় জিরো হইলে তাহলে কস জিরো তার মানে কি মধ্যবর্তী কোন যখন জিরো ডিগ্রি তার মানে সেই কেসটা দেখতে কীরকম এখানে যদি আমরা ম্যাক্সিমামটা লিখি তাহলে ম্যাক্সিমামের জন্য ঘটনাটা কোন দিকে একটা হচ্ছে পি এই দিক বরাবর কাজ করতেছে আর কিউ সেই একই দিকে কাজ করতেছে এই দিকে কোথাও হ্যাঁ তাইলে আমরা সেটাকে বলতে পারবো এটা হচ্ছে পি আর এটা যদি কিউ হয় তাহলে এইখানে থাকা বস্তুটার উপরে যে লব্ধিটা সেটা হবে সর্বোচ্চ পরিমাণের তার মানে তখন এই টুকের ভ্যালু যখন জিরো হয়ে যাবে সরি ওয়ান হয়ে যাবে তখন আমাদের সূত্রের ভিতরে কি থাকবে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ দ্যাট ইস পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার না সেখানে পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার উপায় পাশে রুট করলে আমাদের থাকে হচ্ছে আর ইকুয়াল টু পি প্লাস কিউ শুধুমাত্র বা এটা সিম্পলি যোগ করলে যা হয় তাই হচ্ছে অ্যান্সার এই আর কিছু না বু
বাকি সবাই একটু ক্লিয়ার করো ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ভ্যালুর ব্যাপারটা কি বোঝা গেল নাকি আচ্ছা যদি বুঝে থাকো তাহলে আমরা একটা ছোট একটা অঙ্ক করা ট্রাই করি এখন আমাদের থিওরি পার্টটা মোটামুটি এইখানে অনেকখানি কভার হইছে হ্যাঁ মানে এই रिलेटेड থিওরিগুলো সো আমরা এখানে একটা অঙ্ক করি সেটা হচ্ছে ভেক্টর এ বি সি তাও আছে তোমাকে ভেক্টর এ বি সি এর মান যথাক্রমে এর মান যথাক্রমে বারো পাঁচ ও তেরো এটা দেওয়া আছে সো বারো এবং পাঁচ এবং তেরো যদি দেওয়া থাকে এখন তোমাকে বলা হইলো যে এবং এর একটা সম্পর্ক মেনটেন করে সেটা হচ্ছে বলল এ প্লাস বি ইকুয়াল টু হচ্ছে সি এখন তোমাকে জিজ্ঞেস করছে এ ও বি এর মধ্যবর্তী কোন কত মধ্যবর্তী কোন কত হ্যাঁ তাহলে কি মনে হইতেছে এটা কেমনে করা যেতে পারে তার মানে আমার কাছে তিনটা ভেক্টর দিয়ে দিছে এবং তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক দিয়ে দিছে এখন এই সম্পর্কটা কখন খাটে আমরা বলছিলাম এর বা এটা কি উদাহরণ দেখাইছিলাম না এটা আসলে আমাদের ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ বিধির মতন দেখতে বলা যায় তাহলে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ নাইনটি হবে যেহেতু সমকোণে ত্রিভুজ তৈরি করবে আর কি এই জন্যই বাট তারপরে আমাদের তো একটু মানে একটু দেখায় দিতে হবে আর কি অঙ্ক করে নাহলে তো হবে না তাহলে আমরা একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে যে এই এবিসি এটা হচ্ছে একটা যেহেতু ত্রিভুজের সিস্টেম বা ভেক্টর যুগে ত্রিভুজ বিধিকে আমাদের নির্দেশ করতেছে সো আমরা একটা ত্রিভুজকে দেখাবো আর কি ভদ্রতা করে সো এ দেখাবো বি দেখাবো মোটামুটি ভাবে বোঝাই যেতেছে যে এখানে অতিভুজকে হবে সি হবে অতিভুজ তাই না যে বারো তেরো আর পাঁচ এটা তো জানি আমাদের যে সমকোণ ত্রিভুজের কাহিনী তাহলে আমরা কি করলাম এটা কি সমকোণ ত্রিভুজের মতন করেই আঁকলাম আর লব্ধিটা দেখাইলাম হচ্ছে আমরা এইভাবে তাহলে একটা কাজ করি সেটা হলো কি যে এইখানে থাকলো কত আমাদের বারো এটা হচ্ছে আমাদের এ এটা হচ্ছে আমাদের বি দ্যাট ইস ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের সি দ্যাট ইস থার্টিন হ্যাঁ এখন এটার মধ্যবর্তী কোন জিজ্ঞেস করছে এখন ভদ্রতা করে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে কি আমরা এটাকে ওই পি কিউ আর এর মতন করে চিন্তা করব তাহলে আমরা বলতে পারবো কি আসলে যে এ এবং বি নামে দুইটা ভেক্টর ছিল তাদের লব্ধি হচ্ছে সি তার মানে ঘটনাটা অ্যাকচুয়ালি এই রকম মানে যেটা চিন্তা করতেছি ওরকম না সেটা হচ্ছে ঘটনাটা আসলে এ নামে একটা বল আছে এবং বি নামে আর একটা বল আছে হ্যাঁ তো এ আর বি হচ্ছে এরকম তারপরে তাদের লোভে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন দিক বরাবর এখানে কোন একটা ডিরেকশন আছে সি হ্যাঁ এবং এ বি সি এর মধ্যে একটা সম্পর্ক এখানে আমাদের ভ্যালু বলে দিছে সো আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে কত তেরো এটা হচ্ছে বারো আর এটা হচ্ছে পাঁচ তো আমি যদি ওই ট্রেডিশনাল নিয়মে অঙ্কটা করে এই আলফা এর ভ্যালুটা বের করি কারণ এটা তো আমাদের আলফা তাই না এটা আমাদের কি আলফাটা দরকার হতো না তাহলে আমাদের সূত্র কি ছিল আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস আলফা রাইট কত বলতো বুদ্ধি করে জিরো আসবে তাই না কারণ হচ্ছে কি এই পার্টটা মিলেই তো আসলে তেরো তেরো স্কোয়ার তেরো তেরো স্কোয়ার কাটাকাটি চলে যায় সো আলটিমেটলি আমার কস আলফা সমান জিরো আসে এবং আলফা সমান তখন আমরা বলতে পারবো আর কি নাইনটি হ্যাঁ এমনিতে এটা ত্রিভুজ দিয়েও দেখানো যায় বাট যেহেতু তোমরা প্রথমবার করতেছো বাট তোমাদের জন্য এই প্রশ্নটা নতুন সো সেই কারণে তোমাদের এই ট্র্যাডিশনাল নিয়মে করে দেখানোটা মুস্তাহাব না দেখালে সমস্যা নেই বাট হচ্ছে শুরুর দিকে মানে শুরুর দিকে যে তোমাদের কোশ্চেনগুলো থাকবে বা পরীক্ষাগুলো থাকবে তখন একটু এইভাবে দেখানোটা ভালো বুঝতে পারলাম সেই সূত্রটার আমরা একটা প্রপার ব্যবহার করতে পারছি জায়গায় এটা কি বোঝা গেছে এই প্রশ্নটা আসলে আমাদের ডিউ সতেরো আঠারোতে ডিউ সতেরো আঠারো বলতে খুব সম্ভবত দুই হাজার সতেরো সালে যে অ্যাডমিশন টেস্ট হইটা সেটা বুঝে আগে আমি এই সতেরো আঠারো উনিশ বিষয়গুলো এখনো বুঝে যায় নাম্বার খুব সম্ভবত এটা দুই হাজার সতেরো সালের কোয়েশ্চেন এত কঠিনও না বাট এত সহজ ছিল না যাই হোক সো আমরা আর একটা অঙ্ক করি এখানে এটা তো এত বড় অঙ্ক না এখানে জায়গা হয়ে যাবে আমরা এখানে ছোট করে ফেলি পিডিএফ এর ভিতরে তো আমাদের এটা ছোট হোক বড় হোক তো জুম করে সব দেখেই ফেলান যায় ঝামেলা নেই
बृहत्तम लब्धि बृहत्तम लब्धि बोलते आठाश एकक रुद्रतम लब्धि बोलते क्षुद्रतम लब्धि चार एकक आठाश एक चार परस्पर की भाव क्रिया कर ले परस्पर की भाव क्रिया कर ले लब्धिर मान क्षुद्रतम लब्धिर पांच गुण है मिनिमामचुअल P plus Q बोला जाए ना इटा आठ इस्टा के, तो ये आठ इस्टा होता है actually P plus Q, कथा की क्लियर? आज ये four दवा से, शेरे की तरह माने, four टा होता है तरह माने कि P minus Q as simple as that, right? So P plus Q बंग P minus Q दिसे, एको ना, आमदर के बेर कोट्टा हो बेकी, जे परोश पर की भावे क्रिया कोडले, so मान तो आमदर के दिए ही दिसे, ताहले परोश पर की भावे क्रिया कोडले बोल आलफा कत बारो सूत्र बनाते समता बारो स्कोर मिले तैयारी अंक गुब बस कठिन ना टाइप मानुएशन खुब इजिली दिए फेलाना जाए कि नाम की Uh, 
ada di box mana kan? Copy, paste, paste. Oh, besi coba kita kasih. So, ini kini bola hasil je. Omi, ada satu motor salkel jalan ya. Kau ikhlas. Dukhin purbo dike. Tiris degree kau nak kujeni kasih. Tapi na. आराय शो किलोमीटर दो किने जाए बोलो दिसे तो लेकिन जिस चीन तक उर्बा के जो दो किन पूर्व दिखे तीरी शेखों तरह माने किया कौन जो दी दो किन पूर्व दिखे पौंतालीस बोलतो ताले बुस समझे दो किन दिक और पौंतालीस दिक ना सॉरी दो किन दिक और पूर्व दिखे ठीक माध्यम आजी जाएगा but thirty degree जो � हैं, तो दुखीन दिक्कत साथ है, तालाब अंदर एंगल टा कर साथ है, दुखीन दिक्कत साथ है एक्चुअली, दुखीन दिक्कत कौन साथ है, थर्टी डिग्री कौन कोरे, पूर्व दिक्कत, ये टा मोटर मोनर एक तबे बांग्ला कथा टा मीनिंग टा जो दुखीन पूर्व बोलते की पूछा है, राइट, अच्छा, तालाब अंदर एक छोभी आ कि हमने � ऊपर दिक्कत शब्द शब्द में होता है मतलब नॉर्थ है ये तो हमने छोटा बल्ला थे पूरा ऐसी मानचित्र रखता हूँ ना छोटा बल्ला इसलिए नॉर्थ शब्द शब्द में पूरा दिक्कत साउथ नीचे दिए ये दो टाइम मैंने रखा जो ना वी यूज़ करी है मेरा वी वी मानो जो डब्ल्यू आर वी आर की मतलब डब्ल्यू आर ईस्ट अखान होते हैं अमादर दुखीने साथे पूर्व दिखते हैं अमाने मूलों तो अमादर वेक्टर टा होते हैं दुखीने साथे ऐसे कौतुक डिग्री कोने थर्टी डिग्री कोने पूर्व दिखे तो दुखीने साथे तो थर्टी डिग्री कोन ऐ टा हो है तो ना ऐ टा तो किन्तु वेस्ट चे साथे हुए गलो तो आम्रा तो देर के कोन दिखे नहीं तो तीरिस डिग्री कौन गए से? दक्षिण पश्चिम दिख माने क्या शोले? एकोन ए बिंदु ते थाका अवस्था है ताके दक्षिण पश्चिम दिख बुझता है। तो दक्षिण पश्चिम माने कि आबारो अमार एंगल टा कर साथे दक्षिण ऐसा थे एवं कौन दिखे हलानो पश्चिम में दिखे हलानो अच्छा तब मैं अमार जो दी ए जेंस एक टू ज़ूम करी ए टा होते हैं दक्षिण दिक, बट दक्षिण पश्चिम में शायद है बार, सो पश्चिम कौन दिखे? ए दिखे, ए दिखे थर्टी डिग्री कौन हैलाई दी तो हबे, सो थर्टी डिग्री कौन हैलाई ले? की पूरी मने ना मंदर या होते हैं, की बोले चाचे शेड जीरो स्कोर सेल की, एवं दुबारी शे की एक ही अमाउंट ऑफ़ गैस ना देखो तो दुबारी � से गैस ए दिखे 30 डिग्री था बर ए दिखे जो दिखे 30 डिग्री थे फेरोता शे ताले तार की ए दक्षिण दिख बर बर ए लाइन टेर ऊपर फेरोता शा उसी इतना बोलो तो ये तो क्लियरली बोला जाते से तैने कॉमन सेंस सो से ऐसोले ए लाइन ही फेरोता शे लोगों में टेबल पर तैने ताले एक ने अमान टेट ट्रायंगल इटा वो थर्टी हब एक्चुअली तब कारण कि इटा वो छे जो एकांतर कौन इटा जो दी तीरिश है तले इटा को तो तीरिश हबे ये रोग टा बेपर आर इटा वो तीरिश सो हमारे ट्राइंगल टा कैसे बेर करने आशी जो सिंपल एक टा प्रॉब्लम हमारे रेखा ने ऐसे सो ट्राइंगल टा कैसे बेर करने आशी अमी इटा के टू डिफरेंटली करो तले मैं एक टा काज कोरी की इखाने और जिस हरण टा हुई से इस हरण ने दुखिन दिख बराबर एक टा उपांशनी बो ए जिनिस टा बर दुखिन दिख बराबर एक टा उपांशनी बो ठीक है सर ए डी कोर बर इजीली सो देखो ए टा अच्छा थर्टी डिग्री आर ए टा अच्छा आराइशो तले और आराइशो किलोमीटर और समथिंग सो आराइशो तले तार ए टुकु तब तो अमिते शॉर्टन वेक्टर है मानो दिख जाए से सो अमिते शॉर्टन वेक्टर किन्तु मेन लिया शुल्की ए बिंदु थे कि ए बिंदु पर जन्तु था ही ना सो शॉर्टन वेक्टर है मान तो हमने बेर करते थे प्रथम तो आर्थिक कैलकुलेट करी सो प्रथम तो आज बेकार तो शे आड़ाइशो कॉस थर्टी या तो टुकु गए से ऐ 
আর এটা যদি 60 হয় মানে এটা যদি 30 হয় আর কি সরি এটা যদি 30 হয় তাহলে এই কোণটা আমাদের 30 ই ছিল সো এটাও আসলে আমাদের এই বরাবর যেহেতু আমি উপাংশটা চাচ্ছি সো এখানে আসলে একটা 250 cos 30 আসে সো দুইটা 250 cos 30 আসছে আপনারা কি কিছু বলবা কথা শুনতে পাচ্ছেন না আচ্ছা তোমরা কথা বলে একটু ঝিঁঝির আওয়াজ হয় কেন একটু বলো তো আর তোমরা কি ফ্যানের নিচে একদম ফ্যানের ভিতরে বসে থাকো এটা হচ্ছে 2 into 250 cos 30 এই মান ব্যবহার করলে যা আসে তাই এবং তার ডিরেকশন আমরা তখন কি বলতে পারবো হ্যাঁ পুরোপুরি ভাবে পিওরলি সাউথ পিওরলি সাউথ মানে এই মানটা যা আসবে মানটা বের করে তারপর বলবা সাউথ এটা মনে হয় 2500√3 আসবে 2500√3 সাউথের দিকে বলবা 2500√3 কিলোমিটার কোন দিকে সাউথের দিকে বা হচ্ছে দক্ষিণ দিক বরাবর এই একটু বললেই হবে বলা যাবে না এটা কারণ ওর আসল ইঞ্চি দিক বরাবর তাহলে তার ভেক্টরের মানও বললাম এবং দিকও বলতে পারছি আমরা কথা কি ক্লিয়ার এটা কি বুঝছি ডট আবার কি এস ডট দিয়ে আবার কি লেখেন এস বার দিয়ে লেখো ডট না এস বার এভাবে লেখো না ক্যাপ ক্যাপ দেওয়া উচিত না ক্যাপ হচ্ছে নরমালি একক ভেক্টরের জন্য দেয় ক্যাপ যেটা দেওয়া হয় ওটা আসলে মূলত একক ভেক্টরের জন্য যে আই যে ক্যাপ আই যে কে এর জন্য আমরা একক ভেক্টর ইউজ করি আবার একটা জিনিস খেয়াল করো আমি ক্যাপ আরেকটা জায়গায় ইউজ করেছিলাম সেটা কোন জায়গায় দেখাই ক্যাপ দেখো আমি এই জায়গায় ইউজ করেছিলাম এটা কি ক্যাপ তার মানে এই এ ক্যাপের মানে কি আসলে মূলত ভেক্টরটা ছিল এ এই এ ভেক্টরের একক ভেক্টর বুঝাইতে আমি এ ক্যাপ ব্যবহার করছি বুঝতে পারছিস সো ক্যাপ বলতে মূলত একক ভেক্টরটাকে ইউজ করি আমরা বুঝতে পারলাম ক্যাপ ফর ইউনিট ভেক্টর মনে থাকবে এই যে এমনি যদি কোশ্চেন করো তাইলে না কামে দিব তাহলে আমি শিখতে পারবো আমি তো সব কথা যে মানে বলে দিতে পারবো এমন তো না বাট সব সব ডিটেইলস আমি মন বল বলার মত মনে নাও থাকতে পারে আর কি তাই না আচ্ছা সো আমরা এখানে এইখানে আরেকটা অঙ্ক করলাম যেটা হচ্ছে একদম সিম্পল জিনিস আমরা দুটো ফাংশন এসে ছোট ছোট এটা নরমাল ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করেই করা যায় আর কি ঠিক আছে এখন আজকের মত আমাদের আলোচনা কিন্তু মোটামুটি এই পর্যন্ত কিন্তু আমরা আরেকটা জিনিস সম্পর্কে আইডিয়া নিয়ে নেব সেটা হচ্ছে রিলেটিভ মোশন রিলেটিভ মোশন সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া দেওয়ার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে পরবর্তী দিন এগুলোর অঙ্ক করা শুরু করব হ্যাঁ সো প্রথমত আমরা হচ্ছে এটার বেসিক আইডিয়াটা আমরা ট্রাই করি যে রিলেটিভ মোশন কি জিনিস তার আগে রেকর্ডিংটাকে হচ্ছে আমরা দুটো সেপারেট পার্টে করে রাখি যেহেতু রিলেটিভ মোশন পুরোপুরি ভাবে নতুন একটা টপিক তো এখন আমরা আলোচনা করব হচ্ছে রিলেটিভ মোশনস নিয়ে সো রিলেটিভ মোশন বা আপেক্ষিক বেগ এমনিতে আমরা ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বেগ জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব মডার্ন ফিজিক্সের মধ্যে হ্যাঁ মডার্ন ফিজিক্সের মধ্যে আছে এটা বিশাল আলোচনা বাট এইখানে রিলেটিভ মোশন যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একজন আরেকজনকে নর্মালি দেখলে কীভাবে কাজ করে জিনিসটা মানে আলোর বেগে না দেখলে আলোর বেগে দেখলে হচ্ছে তো আমাদের থিওরি অফ রিলেটিভিটি আইনস্টাইনের কাহিনি চলে আসে অত দূর আমাদের যাওয়ার দরকার নেই হ্যাঁ আমাদের কাজ হচ্ছে এখন রিলেটিভ মোশন তুমি বাসে চলে যাইতেস আমি রিক্সায় চলে যাইতেছি এই সব জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করবো এখন ঠিক আছে সো সিম্পল হিসাব সিম্পল হিসাব সিম্পলি করবো আমরা এমনিতে আমি নর্মালি একটা ট্রেনের মধ্যে থাকা দুইটা বন্ধুর উদাহরণ দিই বাট সেই উদাহরণটা দিবো আমরা রিলেটিভ মোশন পড়ার সময় এখন জিনিসটাকে সিম্পল রাখি ট্রেন ট্রেনের মধ্যে না যাই আমরা আমরা হচ্ছে ট্রেনের মধ্যে যাবো অ্যাকচুয়ালি দুইটা গাড়ির কথা চিন্তা করি বা ট্রেন বা ট্রেনও চিন্তা করতে পারো সো আমরা কয়েকটা ট্রেন নেই এখানে একটা হচ্ছে এরকম একটা ট্রেন নিলাম এরকম আর একটা ট্রেন নিতেছি আমরা আচ্ছা একটু জায়গা করে ভালোভাবে আঁকি আর একটা ট্রেন নিলাম এরকম আর একটা ট্রেন নিলাম হচ্ছে আমরা এইরকম এখন আমি বলে দিলাম এই ট্রেনটার ইনিশিয়ালি যেই বেলাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমি রেড কালার দিয়ে দেখাবো ঠিক আছে সো এটার একটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এইদিকে ওর একটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এই দিকে আছে আর ওর ভেলোসিটিটা অ্যাকচুয়ালি পিছনের দিকে ঠিক আছে সো তাদের ইনিশিয়াল ভ্যালুসগুলো আমি বলে দিই বললাম এটা আছে চল্লিশে চলতেছে এটা তিরিশে চলতেছে চল্লিশ তিরিশ আর এটা চলতেছে বিশ এই ডিরেকশনে এদের মানগুলো একটু বলি সো মানে মান বলতে নামগুলো একটু বলি এটা হচ্ছে পি ওর নাম দিলাম কিউ আর ওর নাম দিলাম হচ্ছে আমি আর ঠিক আছে আমরা ওই যে লোভধি টোভধি যে ক্যালকুলেশনসগুলো এগুলো কিন্তু করে আসছি এটা একটা সেপারেট টপিক হ্যাঁ সেপারেট একটা কনসেপ্টে আমরা এখন কথা বলবো সো আগে যা পড়ছো এটা মোটামুটি ভুলে গেলেও হবে আপাতত দরকার নেই পরে আমরা রিলেট করবো আপাতত বেসিক আলোচনাটা আমরা করে নিই সেটা হচ্ছে যে পি তার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আছে হচ্ছে চল্লিশ কিউ এর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি তিরিশ আর হচ্ছে বিশ এর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি পিছনের দিকে আর এখন তুমি আমাকে বলো তোমাকে আমি রাখলাম এই ইয়ার উপরে পি এর উপরে রাখছি তোমাকে আমি তুমি বসে আসো হচ্ছে পিতে সো তোমাকে মানুষ আঁকবো কিভাবে এখন সো যেহেতু
এখন পিঠে থাকা অবস্থায় তুমি কিউ এর ভেলোসিটি কত দেখবা কিভাবে দেখবা কি হচ্ছে তাকে কি করতে দেখবা কি মনে হবে তুমি পিঠে বসে আছো পিছনের দিকে চলে যাইতেছে পিছনের দিকে যাচ্ছে হচ্ছে সে 10 মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটিতে রাইট তাহলে এই যে তুমি যেটা দেখছো এটাকে আমরা একটু এভাবে লেখা ট্রাই করতে পারি কিনা সেটা হচ্ছে যে তুমি দেখতেছো ভেলোসিটি তুমি দেখতেছো তাই তোমার জন্য দিলাম পি তুমি দেখতেছো কাকে কিউ এবং সেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ কত 10 পিছনের দিকে আমরা একটা কাজ করি যে ডান দিক বরাবর সকল ভেলোসিটিকে আমরা পজিটিভ এবং বাম দিক বরাবর আমরা সকল ভেলোসিটিকে নেগেটিভ ধরে নেই একটু রাইট আচ্ছা একটু দাঁড়াও ডিসকর্ড একটা মেসেজ আসছে ढुकसी मन है P देखते से Q एर velocity, P Q एर velocity देखते से बंक शेष शेटर के देखते पाई से दोष पीछे नहीं दिखे, सो जब बोला हम क्या मित्र ये velocity जो ना convention सी दिखे जो डांडिक बराबर plus एवं माम दिक बराबर गुला का मैं negative दूर बो, तो लेकिन हम राइट के बोलते पर ये शुल्क होता minus ten, right? अच्छा, एक बार मैं बोल रहा हूँ जो ये P एक बार Q के देखते चाहे, sorry P looking at R, हैं और तो बस P observing R, ऐसा कौन-कौन है? हैं sixty देख बे, अमित जी तो एक बार बोली नहीं, so M is inverse one बोला था जायज होता ना क्या तो, हैं तो समझना नहीं, so हमरा minus sixty बोलते भरी ऐसा के, पीछे नहीं दिख बुधन और जोर, ठीक है सर, so ये जिन्हें इसका के आप तो तो हमी बांग्ला कौन-कौन है कि भावे पोड़ बो, ऐसा के हमरा पोड़ बो ह आपेक्षिक बेक ये शापेक्षे Q R आपेक्षिक बेक ये जिनिस टाइम रा बेर कोल्ड लम ही मात्रो ठीक है सर आपेक्षिक बेक राइट अच्छा ये शापेक्षे Q R आपेक्षिक बेक बेर कोर्ड जोन आश्चर्य कोर्टे सोटा क्यों यकोन तुम यहाँ मत तुम ही शेर टाइम के बोलो तुम ही क्या ने बेर कोर्टे सोटा चोली शेर दिखे ऐसे आ तीरिश हो তার মানে আমি এখানে হয়তো বেশি আগে যাব দ্রুত এবং যেহেতু আমাদের ভেলোসিটি ডিফারেন্সটা 10 আমার কাছে মনে হবে ও মনে হয় পিছনের দিকে 10 মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলে যাচ্ছে এরকম তাই না এইটার বেসিসে আমরা এই চিন্তাটাকে করে এখানে বলতেছি -10 বাট অ্যাকচুয়ালি মানে এভাবেই হয় বাট ফিজিক্স জিনিসটা কি একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে ফিজিক্স বলে যে এইখানে তুমি যাচ্ছ 40 এ এখন পুরো ঘটনাটা এই দুইটা এই দুইজনকে নিয়ে যখন আমরা কাজ করতেছি তখন অবজারভারকে এটা একটু খেয়াল রাখবো অবজারভারকে এখানে দেখতেছে কি ঘটনাটা বা কার সাপেক্ষে আমরা ভেলোসিটি মাপতেছি পি এর সাপেক্ষে তাই না তাহলে যার সাপেক্ষে ভেলোসিটি মাপি আমরা তাকে আমরা জিরো করে দিব এটা আবার কেমন কথা ভাই কারণ হচ্ছে তুমি নিজে চিন্তা করো তুমি যখন ট্রেনে বসে থাকো তোমার আসলে মনে হয় যে আচ্ছা তুমি তো স্থির এই পিছন মানে গাছপালাগুলো হচ্ছে পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে এরকম একটা মনে হয় না হ্যাঁ এটার মনে হওয়ার মানে আসলে কি যে অবজারভার সে দেখতেছে সে নিজে স্থির আছে তার মানে তোমার ট্রেনে বসে তোমার নিজেই স্থির মনে হয় আর যে স্থির থাকা বস্তুগুলো সেগুলো তোমার কাছে মনে হয় গতিশীল আর কি হ্যাঁ মানে কি তুমি অন্যকে দেখো গতিশীল হিসাবে কিন্তু তোমার নিজেকে সব সময় মনে হয় তুমি স্থির এট দা সেম টাইম যে প্ল্যাটফর্মে বসে আছে সেই ব্যক্তিটা তার কাছে মনে হয় যে ট্রেন তে চলে যাচ্ছে আর প্ল্যাটফর্মে সে নিজে বসে আছে হ্যাঁ সো এখানে দুইটা ঘটনাই কিন্তু কারেক্ট ফিজিক্স বলে যে দুইটা ঘটনাই কারেক্ট যে অবজারভার তার জন্য ভেলোসিটি সব সময় শূন্য এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা তার মানে তোমার ভেলোসিটি এখন শূন্য কেমনে সম্ভব তোমার তো 40 এ তুমি নড়তেছো তাহলে তোমার ভেলোসিটিকে কার্যত শূন্য বানানোর জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি কি ধরো আমি এটা কাজ করলাম আমি তোমার ভেলোসিটি 10 কমায় দিলাম আর ওর ভেলোসিটিও আমি 10 কমাই দিলাম তাহলে দুইটার ভেলোসিটি যদি 10 কমাই দেই তাহলে তোমার এখন কত আছে 30 আর ওর ভেলোসিটি হচ্ছে এখন 20 তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এখনো কিন্তু তোমাদের ওই বেগের পার্থক্যটা বা তুমি যেটা দেখবা সেটা কি চেঞ্জ হয়ে যাবে দুইজনকেই যদি আমি 10 10 করে কমাই দেই তাহলে কি তুমি যেটা দেখতেছিলে এতক্ষণ 10 এর পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে এর কি চেঞ্জ হবে না হবে না ভাই ব্যাপারটা কি বুঝলা নাকি এটা বলো 
সেমই থাকবে তুমি স্টিল দেখবা হচ্ছে যে সে পিছনের দিকে 10 এই চাইতেছে তাই না তার মানে আসলে কি দুইটা মানে সিস্টেমের মধ্যে যে এই সিস্টেম নিয়ে আমি কাজ করতেছি এই সিস্টেমের মধ্যে দুইজনের ভেলোসিটি কমায় দিলেও প্রভাবটা বা আলটিমেট আপেক্ষিক বেগটা এটা চেঞ্জ হয় না আপেক্ষিক বেগটা চেঞ্জ হয় না তাই না তাহলে আমি এটা কাজ করি দুই পাশ থেকে আবার আমি 20 20 কমায় দেই এখানেও 20 কমাইলাম এখানেও 20 কমাইলাম এখন এখন কি দেখব তুমি 20 এ চলতেছো ও চলতেছে 10 এ স্টিল নাও আমি যেটা দেখব সেটা হচ্ছে p দেখবে q কে q পিছনের দিকে 10 মিটার পার সেকেন্ড বেগে সরে যাচ্ছে তাহলে একটা কাজ করি আমি দুইটা থেকে 40 ই বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমি দুইটা থেকে বা 40 40 করে বিয়োগ করব তাহলে দেখি আমার ফলাফলটা কি রকম হয় 40 40 তাহলে এখন ভেলোসিটি দেখো তো কার কোন দিকে p এর ভেলোসিটি এখন কত হয়ে গেল 0 হয়ে গেল আর q এর ভেলোসিটি এখন কত হয়ে গেল 10 হয়ে গেল এবং পিছনের দিকে তাহলে দেখো p এখন স্থির এবং q এর ভেলোসিটি তখন পিছনের দিকে 10 তার মানে আসলে আমরা কি পেয়ে গেলাম এখানে ওই মাইনাস 10 এর যে অ্যাকচুয়াল অ্যানসারটা সেটা পাইছি তার মানে কি তুমি নিজের ভেলোসিটিকে 0 বানানোর মাধ্যমে অন্যের ভেলোসিটিটা কত হয় সেটা তুমি বের করে দেখাইলা এবং এটাই হচ্ছে আপেক্ষিক বেগ আপেক্ষিক বেগে আমরা যাকে দেখতেছি তার ভেলোসিটিটাকে 0 বানায় অন্যজন কি রকম ভাবে চলতেছে বা কিভাবে আসে সেটাকে আমরা দেখার ট্রাই করি তার মানে কি পুরো সিস্টেমের ভিতরে একই ভাবে জিনিসটাকে বিয়োগ করতে হয় আচ্ছা তাহলে আমরা আসলে করছি কি আসলে যদি আর একটু ইজি ভাবে বলতে চাই সেই জিনিসটা আসলে কি করা হইছে তুমি ভিপি যেটা ছিল ভিপি থেকে তুমি ভি কিউ কে বিয়োগ করছো সরি উল্টা বললাম তুমি ভি কিউ থেকে ভিপিটা বিয়োগ করছো ভি কিউ মাইনাস ভিপি এটা করার মাধ্যমে তুমি যেটা পাইছো সেটা হচ্ছে তোমার ভি পি কিউ তার মানে যার ভেলোসিটি মাপতেছি সেটা থেকে যদি আমি অবজারভারের ভেলোসিটিটা বিয়োগ করে দেই তাহলে আসলে আমরা অবজারভার যে ভেলোসিটিটা দেখে সেই রিলেটিভ ভেলোসিটিটা পেয়ে যাব এখানে কিন্তু তাই করা হয়েছে দেখো ওর ভেলোসিটি অ্যাকচুয়ালি কত তুমি দেখতে পাচ্ছ সেটা জানার জন্য তোমার যে ভেলোসিটি ছিল সেটা দিয়ে দুইজনকে বিয়োগ করে দিছি বাট যেহেতু আমি মাপতেছি ওর ভেলোসিটিটা তাহলে আমি তিরিশ থেকে চল্লিশ বিয়োগ করছি এটা চিন্তা করে আমি এখানে লিখে রাখতে পারি যে তিরিশ যেটা ছিল কিউ এর ভেলোসিটি সেখান থেকে তুমি চল্লিশ বিয়োগ করছো সেই চল্লিশটা অ্যাকচুয়ালি কি তোমার নিজের ভেলোসিটি তোমার নিজের ভেলোসিটি তুমি বিয়োগ করার পরে তুমি অ্যাকচুয়ালি অবজেক্টটাকে কিভাবে দেখবা সেই জিনিসটা সম্পর্কে আইডিয়া পাইছো প্রিটি সিম্পল রাইট যে তুমি অ্যান্সারটা দিস হচ্ছে মাইনাস টেন সিম্পলি এই খালি মাইনাস টেনই বলে দিস আমাকে বাট এই ঘটনাটা যে এইভাবে ঘটে এটা হচ্ছে আপেক্ষিক বেগের মেইন আইডিয়া ঠিক আছে शुरू जिसने देखे सरलरेखाटर मेनिया
আচ্ছা তবে একটু মনে রাখতে হবে যে ভেক্টরের ক্ষেত্রে বিয়োগের বিধি বলতে আসলে কিছু নাই হ্যাঁ তার মানে ভেক্টরের ক্ষেত্রে বিয়োগের বিধি যদি না থাকে ভেক্টরে আমরা সমূলত যোগই করি বাট ওটাকে আমি দেখাই বিয়োগ হিসেবে তার মানে আসলে আমরা করি কি এটা একটু বলে দিই এইখানে আমরা করবটা কি আসলে আমরা ভি কিউই নিব তার সাথে যোগ করব মাইনাস অফ ভিপি মাইনাস অফ ভিপি বের করাটা কি খুব কঠিন একটু চিন্তা করে বলতো ভিপি মানে আসলে কি ভিপি হবে এরকম একটা ভেলোসিটি আর মাইনাস ভিপি কি হবে তার বিপরীত দিকে একই মানের একটা ভেলোসিটি বা একই মানের কিছু একটা তাই না জাস্ট আমি যদি তার ডিরেকশনটাকে ওয়ান এইটি ডিগ্রি উল্টাই দিই তার সাথে আমার ভিকিউ এর সম্পর্ক করতে হবে এটা কেমনে করতে হয় এটা আমরা পরের দিন আরো দেখবো আপাতত এটা নিয়ে আমি বেশি মানে গুতাগুতি না করি আর কি মাথায় নাও ঢুকতে পারে বাট সমস্যা নেই এই পর্যন্ত যা যা পড়াইছি সেটা যদি তুমি মোটামুটি ভাবে বুঝে থাকো তাইলেই হবে আর মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে আমাদের এইটা থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালটা বের করতে মানে যার জন্য বের করতে চাই তার ভেলোসিটিটা বিয়োগ করে দিব যে অবজারভার তার ভেলোসিটি সরি মানে তারটা নিয়ে তারপর অবজারভারের ভেলোসিটিটা বিয়োগ করে দিলে আমরা রিলেটিভ ভেলোসিটিটা পেয়ে যাই রিলেটিভ মোশন বা রিলেটিভ ভেলোসিটির কাহিনী এইরকমই হ্যাঁ তো আমরা হচ্ছে পরের দিন এইটার বিস্তারিত আলোচনা করব আপাতত আজকের ক্লাসে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য শুভকামনা রইল